Selamat datang di Indonesia Pagi Cakap Digital Langsung dari 34 provinsi 514 kabupaten kota Berikuti lebih dari 500 ribu tata digital Inilah Indonesia Pagi Cakap Digital Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2021. Pada hari ini, 21 Juni 2021, Perkenalkan saya Abimanyu Seranto selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Kita akan melangsungkan kegiatan pada hari ini dalam tiga jam ke depan. Semangat semuanya tetap semangat. Sekali lagi salam literasi Indonesia makin cakap digital. Webinar ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siber Kreasi. Sebelum kita memulai kegiatan yang bermanfaat pada hari ini, saya mengingatkan dan mengimbau kepada para hadirin yang telah hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang tersayang kita tetap diberikan kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Baik. Kemudian saya akan menyambut kepada para narasumber dan juga uh, keynote speech kita pada siang hari ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel A. Pangarpan yang kami hormati Bupati Kabupaten Bintan Bapak Haji Apri Suyadi yang kami hormati dosen perguruan tinggi Bapak Rizky Hesananda Sarjana Teknik yang kami hormati Bapak Anwar Sadat STMT selaku ahli IT Bapenas dan Auditor SMKI Selanjutnya kami hormati pula Ketua STAIN Abdurrahman Kepulauan Riau Bapak Dr. Muhammad Faisal Sarjana Agama Kemudian yang kami hormati Ibu Mariana Yunani SPD MM Selaku pengembang pendidikan LPMP Kepulauan Riau dan yang, terak, yang, dan yang terakhir, untuk key opinion leader kita pada siang hari ini, Bapak Leon Roy Lego, seorang tradisional Indonesian chef dan sekaligus content creator. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga tetap semangat untuk mengikuti webinar. Uh, bisa dipersiapkan posisinya yang baik, sehingga dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan uh, baik dan ilmu-ilmunya dapat terserap. Ya. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Re Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini kita bisa kembali bersuah. Meski dalam keadaan daring, 
untuk kembali mendapat begitu insight pada siang hari ini tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk dapat menggunakan media sosial secara bijak. Pada hari ini tema kita adalah kebebasan berekspresi di era digital. Sebelum kita memulai sesi pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk keberlangsungan acara kita, semoga berjalan dengan lancar. Men berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, terlebih dahulu saya mengajak kepada para hadirin untuk mendengar bersama-sama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin uh, mendengarkan dengan berkhidmat. Baik, para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Samuel A. Pangerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. 
Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama saja kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Trasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Demikian sambutan dari... Bapak Direktur Jenderal Aptika, Bapak Samuel Apangerapan, terima kasih atas sambutan yang sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Bintan dengan Bapak Haji Apri Suyadi Esos. Kami persilakan kepada Bapak Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rizky Hasananda, ST Engkom Dosen Perguruan Tinggi. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Anwar Sadat, ST MT, Tenaga Ahli IT Bapak Nas dan Auditor SMKI. Yang kami hormati Dr. Muhammad Faisal MAG, Ketua Steinsar. Yang kami hormati Ibu Mariana Yunani. Pengembangan Teknologi Pendidikan LPMP Kepri Yang kami banggakan Panitia dan seluruh peserta literasi digital Pada kesempatan yang berbahagia ini Ingin kami sampaikan bahwa Pengembangan literasi digital dapat dilakukan Di ranah sekolah, keluarga, dan juga masyarakat Dengan literasi digital sekolah Siswa dan juga guru diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat-alat serta jaringan komunikasi dengan baik. Dalam literasi digital, keluarga para orang tua merupakan garda terdepan. Ayah dan ibu saat ini merupakan pendidik pertama dan utama. Keluarga menjadi wajib untuk melindungi anak-anaknya dari berbagai pengaruh negatif. 
Utamanya penyebaran berita-berita hoax. Literasi digital juga mampu membuat masyarakat dan para pelaku UMKM bisa mengakses, memahami jenis informasi serta membangun jaringan mitra bisnis. Saya Apus Jadi Bupati Bintan mengajak kepada kita semua, mari kita sukseskan. Literasi digital menuju Indonesia cakap digital sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital. Kita memaklumi bahwa ke depan begitu besar tantangan bahwa kualitas sumber daya manusia ke depan menuntut kita semua untuk bisa mengakses digitalisasi yang pada hari ini memang sangat dibutuhkan. Dalam rangka menjalankan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo Pada kesempatan ini saya Abu Sujadi selaku Bupati Bintan Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat mendukung Program kerja Bapak Presiden melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Gerakan Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Literasi Digital di 514 Kabupaten Kota se-Indonesia. Sukses selalu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, wajillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Afri atas sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia yang telah hadir pada pertemuan virtual kali ini Sebelum kita masuk ke sesi pertama pada siang hari ini Nampaknya saya lihat antusiasme peserta sudah uh, cukup baik ya pada siang hari ini Sebelumnya untuk menjaga ketertiban acara kita dan keberlangsungan acara kita terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib dari kegiatan webinar literasi digital kali ini peserta sudah dapat bergabung melalui zoom meeting 30 menit sebelum acara Alhamdulillah sudah terlaksana kemudian demi keamanan bersama peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran sebagai wujud ketertiban, kami berharap peserta dapat menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, yaitu nama peserta spasi nama instansi. Contohnya misalkan saya Abimanyu spasi Depok atau Abimanyu spasi Universitas Indonesia. Selanjutnya peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Saya ingatkan juga apabila ingin menyampaikan pertanyaan bagi para bapak ibu dan adik-adik sekalian, nanti akan ada waktunya pada saat sesi tanya jawab. Silakan mengaktifkan fitur raise hand. Lalu ketika dipersilakan oleh saya, boleh untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya, atau bisa melalui fitur chat yang tersedia pada webinar. Sebutkan nama kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya dari narasumber yang hadir pada siang hari ini. Peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib, dan seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu dia tata tertib yang sekiranya dapat kita laksanakan bersama untuk kelangsungan dan ketertiban kita, acara kita pada siang hari ini Sebelum kita masuk pada narasumber yang pertama Terlebih dahulu saya akan menyapa key opinion leader kita pada siang hari ini Dengan Bapak Leon Selamat siang Selamat siang Pak Leon Selamat siang Pak Leon ini merupakan content creator Sekaligus In, tradisional Indonesia Chef begitu ya Iya yeah. koki untuk masakan tradisional saya sempat mengulik sedikit ya Mas tentang Mas yeah. uh, mungkin biar lebih akrab saya kalau untuk melafalkan Lego itu yang benar se seperti apa ya uh, Lego 
Oh Lego sudah tepat ya? Iya. Oke. Okay. Uh, kalau yang sedikit saya baca, rumah makan Lego ini sudah berdiri sekitar tahun 2004 begitu ya? Iya. Yeah. Betul sekali. Dan mungkin belum banyak yang tahu, Bapak Roy ini juga merupakan musisi sebenarnya, gitu ya? Iya. <laughs> yeah. Musisi juga. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, uh, saya manggilnya Pak Roy ya? Iya. Boleh. Eh Pak Leon, maaf. Uh, berkaitan dengan rumah makan Lego. Uh, Pak Leon sebagai pengguna media sosial uh, bisa digolongkan kan sebagai golongan yang di atas milenial seperti itu ya? Iya. Nah, uh, ada nggak sih kesulitan dari Bapak Leon ketika bisnisnya harus digital, kemudian penggunaan media sosial bisa diceritakan kepada hadirin yang sudah hadir? Uh. Pada awalnya sih emang ada kesulitan ya, cuman eh, karena perkembangan zaman juga eh, di mana kita harus mengikuti eh, perkembangan cara kita berpromosi, cara kita berhubungan sama tamu, eh, jadi akhirnya belajar untuk eh, sosmed, belajar untuk membuat eh, konten-konten, yang uh, banyaklah sekarang dengan sangat mudah sebenarnya dengan semua teknologi yang ada uh, dari handphone dari komputer untuk membuat konten-konten yang dibutuhkan ya hanya uh, kemauan untuk belajar aja sih seperti itu kemauan untuk belajar ya poinnya ya yeah. Yeah. semua masalah di media sosial itu bisa diatasi kalau kita ada kemauan untuk belajar seperti itu ya Iya, gitu. Oke, okay. oh ya, saya mungkin lupa untuk menanyakan untuk kegiatan bermedia sosial dari Pak Leon ini sehari-hari menggunakan media sosial apa saja ya? Saya pakai Instagram, ada Twitter, uh, Facebook, kemudian yang di luar itu ya uh, WhatsApp dan lain dan lain-lain. Apakah itu digunakan sesuai dengan purpose masing-masing atau tujuan masing-masing atau untuk semua seperti rumah makan Lego itu ada di semua aplikasi atau bagaimana pengaturan? Uh, semuanya ada. Jadi emang uh, ya itu perkembangan zaman menuntut kita untuk uh, ada di semua jenis platform sosmed ya. Instagram harus ada, di uh, Twitter ada, di Facebook ada, kemudian di WhatsApp untuk berhubungan langsung sama tamu juga ada, seperti itu. Jadi emang eh, kita usahakan semuanya bisa berjalan bareng biar soalnya kan sekarang semua orang eh, menggunakan sosmed gitu. Eh, mungkin telepon juga udah agak jarang sekarang ya. Yeah. Eh, jadi lebih banyak eh, berhubungan, berkomunikasi dengan tamu, ada pesanan atau apa juga via sosmed. Baik. Oke Pak Leon mungkin saat okay. ini pertanyaan dari saya itu dulu Nanti kita akan ya. sambung lagi setelah Siap. kita mendengar pemaparan dari keempat narasumber Oke okay. terima kasih Terima kasih Mas Leon Iya Baik Saya akan mengundang narasumber pertama kita pada siang hari ini Kepada Bapak Rizky Hesananda STMKOM saya persilakan. Hai. Halo, salam kenal Pak Hesa ya panggilannya. Pak Hesa aja. Panggilnya Pak Hesa, Pak Hesa. aja. Hai Mas Abimanyu, panggilannya Mas Abimanyu. Ya boleh panggil Mas saja. Oke. Baik Pak Hesa pada hari ini akan membawakan materi mengenai digital skills, salah satu dari empat pilar literasi digital. Dengan judul pengenalan fitur proteksi di dunia digital. Seperti itu ya Pak Hesa ya? Betul Mas. Okay. Sebelum Pak Hesa menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan 
kurikulum vitae dari Pak Hesa. Ya. Rizky Hesananda STMKOM merupakan dosen ilmu komputer yang berasal dari praktisi dunia industri, informasi, dan teknologi. Beliau bekerja sebagai web developer, pernah mengerjakan berbagai berbagai jenis pekerjaan di dunia informasi dan teknologi seperti perusahaan korporat, kementerian, serta startup. Dari pengalamannya dan kepakarannya, Pak Hesa mampu membedakan kebutuhan dan pendukung dan pendekatan terhadap kebutuhan informasi dan teknologi. Ya, mungkin itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hesa. Ya. Um, saya persilakan kepada Pak Hesa untuk memaparkan materinya pada siang hari ini selama 20 menit ke depan dan sebelumnya apabila nanti sudah mendekati waktunya 5 menit sebelum uh, jika waktunya akan berakhir saya akan mengingatkan kembali begitu Pak Yasa ya Pak Sabi ya, saya persilakan oke okay. uh, oke okay, untuk materi aku boleh share dari komputerku atau dari panitia ya dari komputer Pak Yasa oke okay. <tuh> Sebelumnya karena kita uh, ketemunya online kayak begini, uh, mohon konfirmasi apakah suara dan video terdengar dengan baik di situ? Ya, sudah jelas Pak Yasa. Ya. Oke, okay. thank you Mas Abi. Nah oke, okay. uh, salam kenal semua buat teman-teman yang hari ini udah datang. Uh, terima kasih loh aku uh, sampaikan ke teman-teman kalian, apresiasinya sangat tinggi dari aku. Uh, sekitar 177 orang udah datang di acara hari Sabtu siang-siang ya jam segini ya mungkin ada yang panas-panas juga uh, thank you udah datang dan uh, aku sangat menghargai antusiasme teman-teman untuk semangatnya kan adalah untuk maju bersama ya untuk melek digital bareng-bareng terus supaya mungkin uh, menyambut dunia yang makin digital kurang lebih ke depannya uh, Hari ini aku diminta tolong oleh panitia untuk uh, membawakan materi tentang ka, istilahnya mungkin kasih tahu teman-teman lah, tapi lebih kalau kasih tahu kesannya gimana ya, tapi lebih ke kenalin ke teman-teman tentang bagaimana fitur proteksi di dunia digital. Nah, berangkat dari situ sebenarnya kita perlu kenalan dulu nih katanya kalau tidak kenalkan tidak sayang. Jadi Uh, nama aku Rizky Sananda, aku dipanggil Hesa. Untuk hari ini aku bekerja sebagai dosen di BRI Institut Jakarta dan uh, dalam waktu yang bersamaan secara paralel aku juga menjadi programmer khususnya untuk uh, pengembangan di website developer. Nah, tadi seperti yang sudah dibacakan sama Mas Abi kalau uh, aku juga pernah kerja di Kementerian, di Kemensos pada saat itu lalu jadi tenaga ahli, lalu pernah juga menjadi korporasi, lalu sekarang menjadi dosen, dan pernah juga mendirikan startup juga. Nah, jadi mungkin boleh dibilang aku pernah ngicipin segala macam bentuk komunitas dan bentuk organisasi ya. Dari situ sebenarnya jadi belajar banyak gitu. Bukan peng pengalamannya mungkin kalau aku sih akan nyari pengalaman terus, tapi kalau sampai saat ini uh, udah jalan-jalan dan udah melihat banyak bentuk organisasi dan cara mereka approach masalah dan nge-solvingnya kayak apa. By the way, kalau ada teman-teman yang aktif di Instagram, boleh follow Instagramku di atesananda, double S. Nanti boleh di googling, di kepoin juga boleh. Oke. Okay. Uh, sekarang kita masuk ke materinya. <tuh> kita ngomongin tentang sebenarnya fitur proteksi di dunia digital. Jadi, kalau dibagi jadi dua, mungkin bisa juga larinya uh, ke data protection sama cyber security. Nah, ketika kita gabungin kedua belah dunia ini, maka uh, kedua hal ini, maka kita bisa membuat namanya cyber protection. Nah, mari kita bedah lebih jauh tentang hari ini. Uh, 
tentang apa itu, bagaimana fitur-fitur yang kita bisa pakai di dalam dunia digital. Nah, oke. Okay. Uh, dari latar belakangnya dulu, jadi kita uh, tahu dulu sebenarnya dari mana kita berasal dan kita mau kemana. Ini sebenarnya kalau kita dah tahu dua hal ini, jadi dari mana kita sekarang start, kita mau finishnya di mana, itu akan jauh lebih memberikan kita ruang untuk uh, insting kita atau sebenarnya inovasi-inovasi kita bisa muncul ketika kita harus bertindak, ketika ada, ada masalah kita harus Jadi kita harus apa ini masalah gitu. Nah, Oke, okay. sekarang singkatnya semua sudah digital gitu. Jadi dunia nyata itu sebenarnya bisa jadi kadang kebolak balik sama dunia maya kita kan gitu. Kita kan berangkat dari dunia nyata di mana enggak ada handphone, enggak ada likes, enggak ada subscribe, enggak ada apa viewers. Nah sekarang tiba-tiba eh, dibantu dalam tanda kutip oleh era pandemi kita tiba-tiba semuanya serba digital. Bahkan webinar semacam ini menjadi lumrah dan teman-teman udah biasa banget untuk pakai Zoom, pakai Google Meet dan lainnya untuk ngikutin narasumber secara online gitu. Segala macamnya sudah lebih settle dibanding awal-awal tahun mungkin 2020 ya, awal-awal tahun pandemi. Kalau hari ini teman-teman ikut semua udah gampang banget pasti. Bahkan dari anak kecil sampai orang tua dari SD sampai mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini itu udah semuanya klak-klik-klik Zoom via handphone, via laptop itu udah gampang. Jadi mungkin segampang beli nasi di warteg, mungkin kayak gitu istilahnya ya. Jadi dunia digital sama dunia nyata sekarang arahnya kok udah hampir tidak bisa dibedain. Atau bahkan kalau mau dibilang gede-gedean, secara angka bahkan bisa jadi semua orang hampir 90% <tuh> sekarang uh, udah melek digital. Nah karena mereka udah melek digital, mereka udah masuk ke dunianya. Gitu. Maka <tuh> satuan-satuan yang diperoleh di dunia nyata, bisa juga berpengaruh ke dunia digital dan juga yang di dunia digital sekarang udah bisa masuk ke dunia nyata contohnya adalah orang dibilang keren kalau yang komen banyak gitu atau suatu foto dibilang fotonya keren kalau yang nge likes banyak gitu jadi pun ketika kita ketemu sama selebgram ketemu sama narasumber ketemu sama orang yang punya followers banyak di dunia nyata pun kita akan lebih respect sama dia kita akan lebih menghargai dia gitu jadinya apa yang terjadi di dunia nyata itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di dunia digital gitu nah jadinya eh, kalau nggak tahu ya mungkin kalau sekarang kita bisa nyebut ada dunia maya dunia digital atau dunia nyata gitu kita masih bisa bagi ini jadi dua hal yang terpisah Cuman dalam waktu dekat, menurut saya kok mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, dua dunia ini akan jadi satu. Gitu. Akan, ya udah ini cuman kita nyebutnya dunia aja. Udah tidak digital, udah tidak uh, nyata, semuanya jadi satu. Ini adalah dunia bentuknya campur aduk jadi gini. Nah, jadi karena sifatnya dari dunia digital udah bisa geser ke dunia nyata, artinya keputusannya pun uh, akan menjadi nyata juga itu jadi kita bisa terpengaruh sama orang kita juga bisa mempengaruhi orang itu lewat dunia digital dan bisa diterjemahkan sama orang itu ke dunia nyata dia gitu ada orang demo gara-gara lihat di sosmed ada orang jadi beli barang karena gara lihat di sosmed ada orang jadi pengen makan sesuatu gara-gara lihat di sosmed itu semua uh, campur jadi satu di dunia digital dan dunia nyata. So, dunia digital bisa dibilang sama pentingnya atau sama berpengaruhnya dengan dunia nyata gitu. Termasuk pun uh, yang kita lakukan sekarang ya, termasuk uh, webinar saat ini ini juga salah satu apa ya? Bentuk kalau dunia nyata dan dunia digital bisa dibilang udah merger lah kurang lebih udah semakin merger dan semakin jadi satu. Nah kalau ngomongin diagramnya, 
di dunia digital kan kurang lebih begini. Uh, acakadut, amburadul, lalu banyak banget orangnya yang mungkin satu sama lain kita tidak bisa kenal juga karena terlalu banyak gitu. Kalau menurut penelitian orang uh, maksimal punya teman itu 150 orang di luar itu susah banget untuk berteman gitu. Atau bahkan kalau dalam grup-grup kecil kita cuma punya 12 orang katanya gitu. <tuh> Circle kita, lingkaran kita cuma maksimal segitu. Di luar itu kita nggak akan terlalu dekat, nggak akan terlalu percaya. Nah, di dunia digital, ini beda. Uh, orang bisa punya followers ribuan. Gitu. Orang bisa nerima chat, DM, itu dari Instagram, dari WhatsApp, itu bisa ratusan. Setiap hari, setiap kali ada kegiatan, dia posting status, segala macam. Nah, jadi uh, dunia digital itu beneran... sama kayak orang nonton bola di stadion gitu atau sama orang datang ke pasar malam rame-rame atau kayak pasar kalau ibu-ibu e, belanja katakan sayur mayur nah ini sebenarnya sama jadi e, dunia digital sekarang itu banyak banget crowded dan kita nggak tahu sebenarnya siapa aja yang bisa masuk ke situ bahkan akan lebih susah karena dalam dunia digital kita bisa pakai topeng gitu. Jadi kita bisa pakai filter, kita bisa pakai identitas yang lain, kita juga bisa pakai identitas yang palsu. Nah, kurang lebih gitu. Dan itu sah ketika itu masuk ke dunia digital. Bahkan Bapak Ibu bisa nge-rename username dengan gampang, bikin nama lengkap dengan gampang, sekarang bisa dibikin juga bisa gitu. Katakan dalam Zoom ini dibikin namanya katakan Michael Jordan. Jadi ya, akan jadi Michael Jordan. Dengan foto yang Michael Jordan dia akan jadi Michael Jordan juga. Nah, ini yang terjadi di dunia digital saat ini ya, yang kita hadapin sehari-hari gitu. Jadi makanya tidak heran ketika banyak kejahatan, seperti layaknya ada copet di pasar, ada tukang kutil barang di pasar. Di dunia digital pun akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena ini crowded, ini dunia yang crowded, ini environment, lingkungan yang Acakadut, dari yang paling pintar sampai yang paling uh, kurang pintar ada di situ semua. Nah, uh, ada yang jahat, ada yang baik, campur aduk jadi situ semua. Kita hampir mustahil untuk kenalin segala macam orang yang ada di sini. Uang maksudnya tetangga sendiri, kadang teman sendiri juga itu bisa juga yang kena tipu segala macam itu bisa juga. Apalagi ini orang-orang yang kita orang asing kita nggak kenal duduknya di luar kita gitu. Nah. Maka dari itu eh, sebenarnya aku cuma nitip pesan ke teman-teman kalau yang paling penting dilindungin adalah diri kita sendiri dulu. Data kita itu dilindungin dulu. Kalau istilah miringnya ya data protection gitu ya, istilah kerennya ya. Tapi konsepnya adalah data kita tuh yang hati-hati itu loh. Jadi jangan jangan diumbar, jangan disebar ke yang lain kalau bisa. data-data kita yang penting-penting kita simpan sendiri orang lain nggak usah tahu nah, kan gitu nah karena ini jadi tanggung jawab untuk semua orang yang berani memutuskan untuk masuk ke dunia digital walaupun sebenarnya untuk memutuskan apakah teman-teman masuk dunia digital contohnya teman-teman bikin akun LinkedIn bikin akun YouTube mau komentar di YouTube punya akun Instagram punya WhatsApp punya Uh, akun di media sosial lain gitu. Nah semua itu sebenarnya uh, itu adalah keputusan kita itu kita bahwa masuk ke dunia digital. Lah ya gam- langkahnya gampang, tinggal beli handphone, instal aplikasi, beli paket data, masuk kita ke dunia digital. Kan segampang itu. Bahkan saking banyaknya dan saking nyamannya dan gampangnya ngakses itu, bahkan itu kayak di beberapa tempat di beberapa komunitas itu udah kayak udah seharusnya kalau kamu punya handphone bagus gitu udah seharusnya kalau kamu punya Instagram sudah seharusnya kamu punya Facebook sudah seharusnya kamu install Zoom gitu nah ini jadi kewajaran ini yang sebenarnya uh, perlu di apa ya kita agak hati-hati nih gitu kita agak ngerem dikit kita sadari dulu kalau kita masuk ke dunia yang berbeda gitu <tuh> nah Uh, jadi yang paling penting di proteksi adalah data kita 
Nah gitu. Nah per, pertanyaan kan tinggal gini. Iya konsepnya adalah memproteksi data kita. Lalu e, caranya gimana gitu. Lalu e, untuk apa ya? E, konkretnya deh gimana deh gitu untuk memproteksi data. Yang pertama e, teman-teman di sini harus e, memas. Contohnya gini kalau teman-teman googling atau ngecek sesuatu atau nyari informasi atau mungkin nyari hiburan di internet pastikan kalau depannya di depan alamatnya itu dia pakai https bukan pakai http gitu kalau teknisnya https itu data kita tuh dienkripsi jadi dibungkus sedemikian rupa dikasih kode dikasih diacak gitu pesannya fotonya juga diacak videonya kita acak itu supaya data kita kalau ada orang di tengah-tengah dia nggak bisa download atau dia nggak bisa nguping lah gitu ini konsepnya kayak bapak ibu ngomong pakai bahasa daerah ke temennya ketika mungkin ada di Jakarta jadi eh, katakan orang Jawa pergi ke Bandung terus ngomong pakai bahasa Jawa jadi orang Bandung nggak bisa ngerti kurang lebih kan konsepnya HTTPS gitu jadi eh, HTTPS itu kita bikin secure dibikin ngacak nih Jadi yang tahu cuma dua device ini doang, cuma handphone sama server. Di tengahnya nggak ada tuh yang bisa nguping atau bisa apa ya istilahnya nyolong data kita. Nah itu jadi kalau bapak ibu e, nemu head, nemu website yang ada HTTPS, HTTPS-nya itu jauh lebih aman daripada yang cuma HTTP aja. Nah gitu. Itu salah satu. Apakah HTTP tidak aman? Bisa jadi aman. Cuman kalau ngomongin yang lebih aman banget. yang depannya HTTPS itu tips praktis pertama untuk ngejaga supaya data kita nggak bocor keluar sana ke orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya kalau bapak ibu lagi bepergian dan ketemu WiFi yang sifatnya publik, publik itu WiFi yang semua orang bisa mengakses, biasanya di bandara, di stasiun, di terminal atau mungkin di toko-toko itu bapak ibu perlu hati-hati karena kadang wifi itu tidak semuanya mohon izin. apa ya tidak semuanya tanpa pengawasan Pak Hesa mohon izin ya waktunya lima menit lagi kurang lebih oke okay. ya. silakan dilanjutkan nah, ya jadi tidak pakai pengawasan itu bapak ibu perlu hati-hati untuk uh, ngelojin ke situ paling aman adalah pakai da- pakai pa- pakai pakai data sendiri dan pakai wifi yang ada di rumah itu jauh lebih aman lalu berikutnya Nah ini hati-hati sama tautan pising yang sering nongol di internet. Ini eh, hati-hati untuk sering ngekliknya. Banner-banner iklan juga hati-hati. Kalian teman-teman harus lihat dulu mana yang bisa diklik, mana yang tidak bisa diklik itu perlu diteliti lagi. Dan yang terlalu menggiurkan contohnya hadiah ini, hadiah itu, itu lupakan aja biasanya itu pising dan itu cuma ngakalin data kita aja. Nah lalu ganti password yang pak yang bagus gitu. Nah kalau contoh password yang di sini di tulisan ini, ini password terburuk yang orang pernah pakai. Satu dua tiga empat lima enam satu sampai sembilan keyword t. Kalau bapak ibu sekarang passwordnya satu satu empat ini, ini tolong diganti sekarang juga supaya tidak digampang dibobol. Diganti yang agak rumit dikit. Ingat ingat dikit nggak masalah kalau sudah ditulis. Better begitu tipsnya. Lalu berikutnya kalau misalkan teman-teman pakai Google Chrome atau pakai apa, pakai yang incognito itu ngebikin data teman-teman lebih aman dan tidak bisa di catching datanya. Berikutnya adalah kalau bisa teman-teman log out akun dengan uh, reguler, jadi dengan kalau dipakai login lagi, kalau enggak log out itu akan jauh lebih aman daripada teman-teman stay log out di satu device atau dua device. Lalu Kalau bisa jangan nyebarin informasi pribadi ya, kayak plat nomor, terus kayak kesehatan atau foto atau email-email yang file-file yang sifatnya membahayakan atau sensitif itu kalau bisa jangan dibikin publik dengan cara di sosmed, di upload di stories atau di posting itu sebisa mungkin nggak usah deh. Itu mending dibuat konsumsi pribadi aja, buat keluarga aja, buat teman-teman sendiri aja. Lalu berikutnya, kalau teman-teman pakai uh, software atau pakai aplikasi, sebisa mungkin di-update. Jadi walaupun nge-update-nya kadang lama, kadang butuh waktu, 
bisa mungkin diupdate karena biasanya security-nya akan ikut update juga untuk menangani malware-malware atau sesuatu yang tidak diinginkan lainnya. Terus yang jelas rangkumannya adalah ketika teman-teman ngeklik sesuatu di internet, di sosmed, di Instagram, di Facebook, di website yang lain, di Google, itu please berpikir sebelum teman-teman ngeklik satu hal gitu. Jadi sebelum masuk ke website mikir dulu nih. Pikir sejenak nggak apa-apa, nggak perlu buru-buru. Media sosial tidak diciptakan untuk buru-buru, tapi untuk uh, memang memang diciptakan untuk kecepatan. Tapi teman-teman nggak boleh buru-buru dalam ngekliknya. Kayak ada ngisi survei online, terus centang apa, ngisi form apa itu perlu hati-hati karena tidak semua hal di dunia digital itu baik dan banyak juga jebakan Batman-nya. Jadi berpikir dulu. Nah ini terakhir dari aku uh, bagian tentang jadi antara kenyamanan dengan uh, security. Jadi makin kita aman sebenarnya makin kita tidak nyaman. Itu kalau ngomongin kurvanya jadi begini ya. Tapi bahasa gampangnya beginilah gitu. Jadi makin kita nyaman sebenarnya kita makin nggak aman nih di sini. Jadi kalau wifi nggak pakai password kita tinggal masuk aman kan, nyaman kan. tapi nggak aman gitu jadi kita bikin password kita harus ngetik dulu untuk login nah gitu sosial media kalau logout dulu terus login lagi bolak balikan tapi itu jauh lebih aman daripada kita uh, ngatur misalkan sosial media akan login di mana mana atau sembarangan pc pc teman handphone teman kita login lupa logout itu juga nggak aman jadi kita perlu uh, hati-hati dan kita perlu ngatur seberapa kita nyaman dan seberapa kita aman kita perlu atur kita perlu seimbangkan sebenarnya bobotnya jadi itu pesan uh, dari saya ini referensi yang saya pakai lalu ya QNE nya mungkin nanti ya klik lagi nama saya Aris Gesananda dipanggil Hesa saya dosen di Bayi Institute dan sekarang jadi programmer gitu terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak materinya Saya kembalikan ke Mas Abi. Terima kasih Pak Hesa atas penjelasannya yang begitu bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak Hesa ya? Betul Mas, karena tips-tipsnya ini praktikal dan bisa langsung dipakai setelah ikut webinar ini. Mungkin satu pertanyaan singkat dari saya, boleh Mas? Ya, silakan. Iya, mungkin teman-teman di sini perlu tahu kalau misalkan kita Oh, kalau tadi seperti pemaparan Pak Hesa, kita tuh harus ingat untuk clock out. Apakah itu berlaku juga untuk gawai pribadi kita seperti itu? Kalau nah itu dia, kalau Android itu kan sometimes memang dia nuntut kita untuk login ya. Kalau kalau modelnya diskak begitu sebenarnya udah nggak ada pilihan lain. Gitu. Cuman kalau misalkan uh, sosmed Uh, apa yang yang sifatnya kita via web yeah. itu ya kalau bisa mungkin bisa mungkin di lock out lah okay. bisa mungkin ya makanya itu perlu di cun antar kenyamanan sama keamanan nih yeah. titik tengahnya di mana gitu karena kalau beneran yang diikutin yang nggak usah login itu aman banget jelas okay. cuman kita jadi nggak nyaman toh yeah. kan gitu jadi uh, kalau bisa login dan gak ganggu keamanan login ah uh, ya udah enggak usah login lah atau log out lah gitu. Cuman kalau akal kalau log out jadi repot ya udah kompromi dikit nggak masalah. Oke, terima Jawaban kasih gitu ya. Pak Hesa. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan para hadirin sekalian bisa mendapatkan insight nih. Jadi seperti tadi juga penjelasan dari Pak Hesa kenyamanan itu berbanding terbalik dengan keamanan. Jadi mohon diperhatikan untuk kedepannya baik kita akan masuk ke pemaparan narasumber kedua tapi sebelum itu saya mengingatkan juga untuk kepada para hadirin yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar ketikkan nama kemudian pertanyaannya dan untuk narasumber mana pertanyaan itu Uh, di akhir uh, di akhir acara pada hari ini kami juga akan uh, mendata penanya terpilih 
yang kemudian nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah berupa imani. E Baik. Saya panggil narasumber kedua, Bapak Anwar Sadat. Selamat bergabung, Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Anwar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Salam kenal juga ya, Pak Anwar ya. Ya, salam kenal ya. Mas Abi ya. Saya panggil Abi. Ya, ya saya Bapak, ya. Abi Pak. Oke okay, baik. Oke, okay. pada siang hari ini Bapak Anwar Sadat akan memaparkan materi dari sisi keamanan digital atau digital safety dengan judul memahami aplikasi keamanan dalam berekspresi di dunia digital. Kepada Bapak Anwar Sadat, waktunya 20 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya um, sangat baik sekali acara ini dan uh, luar biasa karena uh, peminatnya banyak dan mudah-mudahan ini jadi kesempatan untuk berbagi ilmu dan uh, juga menambah pemahaman bagaimana uh, kita harus bersikap atau bagaimana kita menggunakan uh, dunia digital ini dengan bijak dan dengan baik gitu ya. Saya coba share screen, boleh ya? Sebelumnya suara saya cukup jelas untuk teman-teman. Terdengar dengan jelas Pak. Oke. Um. Baik. Uh, nama saya Anwar. Uh, saya bukan milenial ya, karena saya kelahirannya apa tujuh puluh delapan puluhan gitu, jadi. Gayanya mungkin agak-agak tua gitu, jadi mohon maaf kalau kurang gaul gitu ya. Kemudian aktivitas sehari-hari saya banyak di Bapenas, membantu untuk memberikan advice terkait kebijakan pemanfaatan IT. Kemudian saya juga serabutan, kadang jadi konsultan, kadang juga mimpin startup kadang ngajar juga gitu ya jadi uh, alhamdulillah dengan dunia digital ini kerja serabutan bukan lagi sesuatu yang memalukan gitu ya tapi juga bisa memberikan manfaat lebih banyak baik uh, kalau kita cerita tentang uh, dunia digital maka rasanya hari ini semua sudah tahu apa itu dunia digital semenjak pandemi covid Uh, awal tahun kemarin dari tahun kemarin ya uh, semua jadi sangat terbiasa dan uh, juga terbiasa juga dengan uh, betapa gampangnya data kita itu bocor uh, yang heboh barusan ini kan data pribadi yang bocor ya uh, yang itu mungkin secara finansial ke pengguna tidak langsung terasa tapi eh, bayangkan kalau seandainya data pribadi itu ada tanggal lahir, ada nama, ada nama ibu, gitu ya. Eh, kemudian ada orang tiba-tiba menghubungi ke kontak center sebuah aplikasi perbankan, misalnya, kemudian dia mengaku sebagai kita dengan menyebutkan semua nomor eh, informasi pribadi kita tadi, maka dia tidak akan ada pemeriksaan lain selain dia Uh, dianggap sebagai uh, diri kita dan kalau itu terjadi maka uh, kerugian finansial itu baru kita rasakan dari sisi perusahaan kerugian finansialnya banyak uh, banyak perusahaan yang kemudian uh, khawatir bahwa sistemnya itu bisa diutak-atik dari luar atau sistemnya bisa mati Contoh yang sederhana adalah kalau seandainya ada pemilu, kemudian situs uh, yang memperlihatkan statistik hasil pemilu itu tiba-tiba down. Nah, itu akan mengakibatkan kerugian finansial. Kenapa? Karena berapa banyak resource yang terbuang hanya untuk mengcover balik, merecoverly balik apa yang sudah terjadi. Dan ini juga 
menjadi masalah untuk konsumen pengguna dari teknologi informasi di dunia digital. Jadi ada, dan penyebabnya tidak serta merta itu ada di teknologi, ada di prosesnya, ada di uh, teknik penipuannya, gitu ya. Jadi tidak tidak semua itu karena teknologinya jelek, tapi memang untuk jadi nakal, untuk jadi jahat itu lebih gampang dibanding untuk jadi baik. Nah ini ini kayaknya hukum alam ya gitu ya. Dan kalau itu terjadi biasanya yang paling banyak e, dirugikan adalah reputasi. Reputasi personal, reputasi perusahaan itu mengalami e, kerusakan. Dan ini sulit untuk kita untuk kita recover gitu ya kalau kalau yang kalau itu terjadi pada kita. Untuk itu eh, harus dipahami bahwa keamanan cyber itu itu penting dan eh, itu jadi tanggung jawab setiap orang, baik secara personal maupun secara organisasi. Baik, kalau kita cerita keamanan berarti ada yang menyerang, ya ada yang menyerang. Nah, kalau menyerang sudah jelas sifatnya ofensif. Jadi cyber attack itu adalah kegiatan yang dilakukan secara uh, sengaja untuk men, sifatnya ofensif, menyerang. Apa yang ditarget? Sistem komputer, jaringan komputer, infrastruktur TIK. Biasanya yang melakukan ini identitasnya anonim, dia tidak mau dikenal. Jadi kalau uh, hacker itu biasanya dia pakai nama alias. gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk mencuri, mengubah, maupun menghancurkan target. Apa yang dilakukan atau bagaimana dia melakukan? Ada banyak nanti kita akan setelah ini akan bahas lebih banyak tentang metodenya gitu ya. Dan intinya adalah dia meretas kerawanan yang ada dalam sistem aplikasi yang kita miliki. Tujuannya apa? Pertama adalah dan ini yang paling bahaya, pemusnahan integritas. Jadi kepercayaan orang pada kita, pada organisasi, itu bisa hilang. Karena apa? Karena ada orang lain yang bisa berpretensi, berpura-pura sebagai kita, dan melakukan tindakan yang di luar kita bayangkan. Yang kedua, itu adalah gangguan ketersediaan layanan yang kita miliki. Jadi kalau seandainya kita lagi penting, lagi mau belajar, misalnya Zoom ini ya, ada, ada salah satu masalah di Zoom dulu, tapi sudah di solve gitu ya, Tiba-tiba ada, ada orang masuk dalam webinar ini dan kemudian membagikan uh, sesuatu yang besar dan menyebabkan koneksi menjadi jelek. Nah, itu contoh bagaimana uh, gangguan ketersediaan layanan itu bisa mengganggu. Padahal kita sedang sedang belajar, kita sedang uh, rapat, gitu ya, dan itu sangat mengganggu sekali, gitu ya. Yang kedua itu adalah hilangnya kerahasiaan. Data-data rahasia kita jadi hilang. Nama tempat tanggal lahir gitu ya ataupun file-file yang bersifat privasi juga hilang. Nah eh, terakhir itu adalah pemusnahan fisik atau physical destruction. Ini eh, kalau ini seperti di film-film ya tiba-tiba eh, ada yang bisa mengakses jaringan listrik kemudian mematikan semuanya sehingga eh, tidak tidak berfungsi gitu ya karena Apakah itu mungkin? Mungkin, tapi tekniknya sangat canggih dan tidak gampang untuk dilakukan. Gitu. Baik, eh, serangan cyber itu biasa, biasanya ada beberapa, tapi yang paling banyak dan paling mudah untuk dilakukan itu adalah distributed denial of service. Jadi bagaimana layanan kita ini tiba-tiba secara mendadak itu dibanjiri oleh traffic dibanjiri oleh request yang tidak semestinya. Akibatnya apa? Layanan kita, website, aplikasi kita ini terganggu, sehingga request yang sebenarnya itu mengalami, tidak bisa berlangsung. Nah, ini gangguan ini akan mengganggu kalau saat ini misalnya aplikasi m-banking, aplikasi e-banking, atau aplikasi belanja itu mengalami serangan seperti ini. Dan apakah mudah untuk dilakukan? Mudah. Karena eh, tekniknya banyak di internet, Anda bisa belajar, eh, ini sangat mudah untuk dilakukan. Jadi eh, tidak perlu keahlian yang banyak, karena di internet cukup jelas, eh, di sumber, da sumber daya juga banyak, kalau mau belajar jahat gitu ya. 
tapi sebaiknya jangan dilakukan gitu. Yang kedua itu adalah nah ini agak canggih sedikit nih. Kenapa? Karena uh, yang di, yang dibuat itu memang bentuk aplikasi dalam bentuk uh, software perangkat lunak yang memang tujuannya jahat. Nah, contoh yang uh, paling gampang misalnya saya bisa buat aplikasi game gratis gitu ya. Kemudian di aplikasi game itu saya bisa uh, mengambil alih atau saya bisa membuat uh, akun sendiri yang yang otorisasinya itu bisa sebagai administrator atau pemilik dari aplikasi itu. Itu contoh yang 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 ekstrim. Contoh yang lain misalnya uh, saya bikin aplikasi yang bisa menyimpan kemudian mengirimkan semua aktivitas dari pengguna. Dari sana apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa tahu uh, aplik, uh, m-banking-nya dia, situs yang sering digunakan, password-nya, username-nya, gitu ya. Dan saya bisa kemudian mereplikasi itu ke dalam perangkat kerja saya sehingga saya seolah-olah uh, seperti korban yang dia serang. Jadi memang dari awal perangkat lunak ini digunakan untuk maksud yang jahat. Itu yang disebut dengan malware. Penyebarannya bisa lewat web, bisa lewat uh, aplikasi yang langsung kita install di uh, desktop. Teknik ketiga cyber attack yang banyak dilakukan itu adalah penipuan. Istilahnya phishing. Penipuan ini digunakan untuk uh, mendapatkan informasi OK, seperti kata Sandi atau uh, data kartu kredit gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah bisa email phishing. Email phishing ini dia membuat satu email yang dikirim banyak, memberitahukan misalnya seolah-olah dari uh, bank mandiri terjadi gangguan sistem, apakah betul Anda melakukan uh, perubahan password, kemudian dikasih link. Ketika Anda klik linknya, itu tidak ke URL atau tidak ke alamat situs bank mandiri yang sebenarnya itu contohnya. Jadi bentuk dalam bentuk email ini banyak bisa bank mandiri, bisa anda dapat hadiah dari mana gitu ya. Yang itu kalau kita klik linknya maka kita mengakses situs yang salah sebenarnya. Dan karena di situ misalnya ada login, ada password, kita ketik aja gitu. Dan itu yang disimpan. Padahal itu bukan situs yang sebenarnya. Yang kedua itu adalah web. Nah, web ini biasanya kalau tidak uh, uh, bentuk email itu dalam bentuk web itu memulakan, menggunakan domain yang mirip. Contoh misalnya bca.co.id untuk mengakses aplikasi bank BCA misalnya. Kemudian dibuatlah satu lagi bac.co.id. Itu contoh ya. Jadi kalau ada orang salah ketik, maka dia akan terhubung ke situs yang salah. Dan dia tidak sadar karena mungkin awalnya dia memang mau mengakses BCA, tampilnya tampilannya sama, bentuknya sama, tapi tadi itu bukan uh, situs yang sebenarnya. Dan ini paling banyak dilakukan uh, dan ini menjadi um, masalah ketika orang menggunakan uh, berselancar di internet. Apakah kemudian... Uh, Kejahatan itu selalu menggunakan teknologi. Tidak juga. Kejahatan cyber itu ada yang menggunakan, kami menyebutnya sebagai social engineering. Jadi dengan cara-cara yang membangun komunikasi. Komunikasi seperti apa? Kalau SMS, itu kan sering tiba-tiba kita dapat SMS, dapat hadiah. Atau tiba-tiba ada telepon, menyatakan bahwa sanak saudara kita meninggal gitu ya. Kemudian dari situ disuruh masuk ke ke ATM, masukkan PIN, menyebutkan PIN-nya, gitu kan. Atau menyebutkan kode yang tiba-tiba muncul ke teman kita yang kadangkala kita juga tidak tahu, gitu ya. Nah, social engineering ini adalah cara yang paling mudah. Dan orang sering tidak sadar. Bisa dibuat diajak mabuk, bisa kemudian di diancam, bisa kemudian dibuat e, rusuh, mendadak gitu ya. Dan e, ketika e, ini terjadi, emosi ini ada dalam korban, maka dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Dan terakhir, ini e, cukup canggih dan e, biasanya levelnya sudah level hacker-hacker yang e, 
cukup mumpuni itu adalah menjadi orang yang berada di tengah. Jadi eh, Anda, kita, saya terhubung misalnya dengan WhatsApp, kemudian tiba-tiba ada orang yang bisa seolah-olah seperti saya, eh, membaca eh, pesan-pesan WhatsApp saya, dan seperti menyadap, padahal dia tidak memiliki otorisasi. Kalau dari kepolisian mungkin dia punya otorisasi untuk menyadap, tapi ini tidak. Apa yang terjadi kalau ini berlangsung ya identitas kita jadi jadi kehilangan kepercayaan orang sulit membedakan apakah ini kita atau orang lain gitu ya. dan uh, ini bisa berakibat macam-macam uh, apakah itu uh, menyebabkan kerugian finansial atau tidak uh, itu ada banyak contoh yang sederhana yang kedua itu adalah orang pretending kalau di Facebook tuh banyak sekali tuh keluhan namanya fotonya mirip gitu ya kemudian dia menghubungi semua teman kita menyatakan sedang susah ban bocor atau kecelakaan yang butuh ditransfer gitu ya nah itu uh, salah satu cara bagaimana dia melakukan penipuan untuk menjadi seolah seperti kita dan berada di tengah hubungan antara kita dengan uh, rekan-rekan kita di uh, platform sosial media nah dari semua jenis cyber attack tadi maka eh, teman-teman perlu tahu apa sih sebenarnya yang diamankan apa yang perlu kita perhatikan ketika eh, mengamankan informasi untuk mengamankan itu yang perlu diingat rumusnya cuman cuman tiga CIA nah, ini kayak agen rahasia Amerika ya eh, CIA itu kepanjangan dari confidentiality I nya integrity dan A nya ability Jadi yang akan kita amankan itu selalu pertama adalah kerahasiaan. Kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya uh, pribadi sensitif dan berharga. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengamankan kepercayaan terhadap data informasi yang kita miliki. Integriti ini penting. Jadi uh, menjejaknya juga penting. penting sehingga teman-teman harus jujur ketika melakukan uh, jujur dan bertanggung jawab ketika melakukan uh, aktivitas di media sosial. Kenapa? Karena ketika anda jujur bertanggung jawab maka anda sudah membangun jejak untuk Mohon izin. bisa dipercaya. Pak Anwar, ya. untuk mengingatkan waktu lima menit lagi ya Pak. Oke. Okay. Silakan dilanjutkan pemaparannya. Baik. Nah, dan terakhir adalah ketersediaan data ini terkait dengan uh, infrastruktur. Cara pengamanannya seperti apa? Cara pengamanannya ada banyak, Mas. Uh, tapi secara umum kita lakukan dengan tiga cara. Pertama adalah melakukan pengamanan autentifikasi. Tadi Mas Hesa sudah cerita tuh passwordnya harus di, dibuat lebih rumit dan itu hanya kita yang tahu. Kemudian adalah mengamankan otorisasi, jadi akses yang masuk ke, ke aplikasi kita, ke sistem kita itu harus uh, tercatat. dan juga eh, tercatat waktunya, tercatat siapa, eh, siapanya, alamatnya, itu juga harus tercatat. Kemudian mengamankan transfernya dengan mengacak data kita, kemudian eh, melakukan pencatatan yang aman terhadap semua aktivitas yang masuk ke dalam sistem kita, dan terakhir itu secara berkala melakukan asesmen dan eh, pengujian terhadap eh, keamanan. Asesmennya eh, bisa, bisa macam-macam, tapi intinya ada asesmen secara analisis dan ada yang testing langsung ke dalam uh, aplikasi. Selain itu, yang penting lagi adalah ketika Anda menggunakan aplikasi sistem informasi atau membuat uh, ini adalah uh, Anda harus berpikir terjadi disaster, terjadi gangguan sehingga backup itu penting. Kemudian uh, kalau perusahaan dia harus punya secondary tem- uh, tempat kedua yang bisa beroperasi jika seandainya terjadi gangguan. Ya, jadi disaster recovery ini menjadi bagian yang penting untuk memastikan bahwa ketika terjadi gangguan, apapun itu operasional eh, layanan informasi itu bisa berlangsung dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Uh, ada lima. Pertama adalah Anda harus mengerti, atau kita semua harus aware mana data sensitif, data yang berharga. Ini harus jelas, kemudian dari data sensitif ini kita kemudian tahu kemungkinan ancamannya, dan melakukan sedikit analisa bagaimana kerawanan itu muncul. Kemudian dari sana nanti kita akan tahu tingkat resiko kerawanannya, apakah mau sering diganggu orang, apakah 
ini uh, dampaknya besar dan dari sanalah kemudian kita bisa menyiapkan tindakan pencegahan tindakan pencegahannya seperti apa ini yang sederhana uh, sering melakukan uh, OS atau software update kenapa karena uh, kita kadang tidak tahu kejahatan atau gangguan uh, keamanan yang ber- terjadi di negeri lain di ne- belahan dunia lain Nah, yang punya software yang ini, ini lebih aware dan dia bisa mel- sering melakukan update. Kemudian, lakukan uh, punya antivirus software yang dijalankan secara reguler dan update. Uh, menyimpan identitas dari pencurian, ini penting. Kalau punya saya, uh, punya komputer, selalu menyalakan personal firewall dimanapun, karena ini akan mengawasi traffic up, uh, yang masuk, keluar masuk dari aplikasi kita. Kemudian, uh, Hindari spyware, adware, jadi iklan-iklan gratis, aplikasi gratis, tolong seminim mungkin karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam itu. Simpan password Anda, contohnya gunakan pola-pola yang hanya Anda yang mengerti, orang lain tidak. gitu ya. Dan terakhir, lakukan backup terhadap data-data penting Anda. Kerawanan yang bisa muncul, tekniknya ada macam-macam, ada injection, ada broken authentication, Jadi misalnya sesi ketika Anda uh, pakai Facebook atau pakai WhatsApp itu bisa tiba-tiba di-hijack. Untuk itu uh, saran saya kalau untuk uh, menggunakan WhatsApp, menggunakan uh, aplikasi apapun saat ini, tolong nyalakan two-factor authentication-nya. Kenapa? Karena itu uh, menjaga agar akses kontrol, baik itu autentikasi maupun uh, akses pada aplikasi itu, Ada jedanya, sehingga bis, sistem bisa membedakan ini manusia atau bukan, ini yang punya atau bukan. Gitu. Two factor authentication itu uh, gunanya buat itu. Apakah dia pakai OTP, apakah dia pakai uh, SMS, DWA, atau apapun itu sebaiknya digunakan karena itu akan melindungi akun-akun Anda dimanapun. Gitu ya. Yang kedua, uh, ada cross Uh, XML serta entities atau cross site scripting ini tadi kalau ada link-link yang anda tidak mengerti jangan diklik karena anda tidak pernah tahu apa yang ada di sana ya ketika misalnya ada iklan kemudian keklik kita tidak pernah tahu apakah data kita terekspos atau tidak gitu ya kemudian uh, selalu gunakan update kenapa karena uh, kerawanan itu selalu ada dan hanya yang 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 sering diaktivitas itu yang mengerti tentang kerawanan dan uh, kekurangan berikut yang bisa menyebabkan kerawanan itu adalah biasanya tidak ada logging dan monitoring di aplikasi yang digunakan. Nah, bagaimana cara mengguna, mengelindungi diri? Cara yang paling sederhana adalah selalu gunakan firewall. Yang kedua, kalau Anda suring melakukan remote access ke kantor, ke ini, selalu gunakan koneksi aman dengan VPN gateway, karena itu menjamin bahwa antara Anda dengan server atau dengan tempat kerja itu terlindungi dan teracak. Yang kedua, kalau Anda di organisasi di ini selalu gunakan solusi identitas dan manajemen akses. Ini untuk mencatat siapa saja yang masuk, usernya siapa, dia dilakukan apa, nah itu tercatat. Yang tera- yang ketiga itu adalah selalu gunakan kriptografi atau enkripsi untuk komunikasi data-data sensitif. Uh, tadi Mas Hesa udah bilang tuh di belakangnya kalau bisa ada S, ada HTTPS, ada FTPS gitu ya. Secure, S-nya tuh secure. Jadi uh, ini, kenapa secure? Karena datanya sudah di uh, encrypt. Dan terakhir kalau kita punya aplikasi, kita punya usaha, lakukan selalu uh, evaluasi berkala terkait dengan kerawanan dan kalau memang punya uh, kelebihan bisa melakukan uh, uji penetrasi. Jadi seolah-olah aplikasi kita atau organisasi kita itu dihack dari luar gitu ya. Nah, uh, uji ini akan bermanfaat karena kadang-kadang kita terlalu nyaman bahwa seolah-olah tidak tidak ada insiden, tidak ada uh, apapun, semuanya aman gitu loh. Tapi kenyataannya ketika ada yang bisa masuk, biasanya juga tidak tidak langsung woro-woro, eh saya sudah bisa masuk enggak. Tapi setelah sekian lama baru kemudian ketahuan oh dia sudah masuk dan mengakses uh, hal-hal data-data sensitif yang kita punyain. Mungkin itu uh, penjelasannya. Terima kasih. Nanti kita banyak uh, tanya jawab ya, kalau bisa. Karena waktu yang pendek uh, ini, dan mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Uh, 
saya kembalikan ke Mas Abi. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Anwar Sadat atas pemaparannya. Pemaparannya sekaligus memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama mengenai proteksi data kita yang sangat rawan di dunia digital seperti sekarang ini ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, rawan sekali. Dan itu perlu kesadaran. Semua harus sadar bahwa uh, yang bertanggung jawab itu bukan organisasi, bukan ya. pemerintah, tapi diri sendiri. Betul. Ya, ya. Semoga teman-teman dan para hadirin dapat memahami materi yang disampaikan dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Anwar, kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab. Sebelum kita berlanjut ke narasumber ketiga pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan menginformasikan mengenai link absen akan tersedia di kolom komentar pada akhir acara. Jadi untuk para peserta, jangan kemana-mana dulu. Kemudian saya juga mengingatkan, saya mengajak kepada para peserta untuk menginstal aplikasi Siberkreasi Kemudian follow akun Instagram, Facebook, Siberkreasi, at Siberkreasi. Karena di sana ada tontonan-tontonan yang edukatif seputar cakap digital, sehingga pemuda Indonesia bisa semakin cakap digital. Baik, kita akan beralih ke narasumber ketiga dengan Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Halo. Assalamualaikum Pak Faisal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bimayu <laughs> Gimana kondisi kesehatannya Pak? Baik? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Alhamdulillah Masih semangat Mudah Pak ya untuk ya berbagi materi pada siang hari ini ya Pak ya? Ya siap <laughs> <laughs> Baik Bapak Dr. Muhammad Faisal merupakan ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Kali ini akan membawakan materi yang berjudul Etika berekspresi di era digital Kepada Bapak Faisal saya persilakan Waktunya 20 menit Dan nanti saya akan ingatkan Jika akan berakhir waktunya di 5 menit terakhir Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore kepada kita semua Mudah-mudahan Kesehatan selalu menyertai kita, dan narasumber yang lain yang saya hormati, serta seluruh peserta webinar. Jadi, memang ada beberapa hal yang saya pikir karena waktu terbatas yang ingin kita sama-sama sampaikan. Ini materi saya, gimana aja lah ya, tentang komunikasi dan tunjuk ajar dalam budaya komunikasi. Ini mohon maaf, agak sedikit beda, tapi isinya hampir sama. Karena baru kemarin ini baru lihat ya Pak. Yang perlu kita lihat bahwa memang kondisi pada hari ini bahwa komunikasi itu berbeda, sudah disampaikan dari beberapa narasumber tadi bahwa komunikasi sekarang memang sudah berkembang dari verbal menjadi digital. Jadi konsekuensinya memang cara pandang kita terhadap apa-apa yang akan kita katakan pada hari ini itu sudah lebih mudah. Jadi sebenarnya teknologi informasi itu mempermudah kehidupan kita. Nah ini yang jadi persoalan kadangkala komunikasi malah justru memberikan hambatan terutama tentang persoalan yang berkaitan dengan hoak-hoak. Nah ini yang saya pikir nanti akan menjadi dasar kita nanti untuk bergerak. Kemudian yang kedua juga komunikasi personal ke komunikasi publik. Ini yang fenomena pada hari ini ini kebanyakan juga kita lihat juga bergerak. Misalkan kadangkala ini hanya persoalan unek-unek pribadi saja, misalkan tanggapan atau kritikan yang ternyata kita tulis atau kita ketik di dunia maya, di Facebook di mana mendapat tanggapan. Nah ini yang kadang-kala menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah ini yang saya pikir komunikasi personal ke komunikasi publik ini tentu perlu ada hal-hal yang kita sepakati juga bahwa tidak semua tanggapan-tanggapan pribadi itu yang memang harus dipakai untuk konsumsi publik. Kita juga lihat dulu informasi terbatas hanya dari bara, buku, jurnal, media massa. Sekarang kita bisa mengakses versi lebih cepat digital. Apalagi kalau di perkuliahan misalkan eh, mahasiswa, para dosen, 
sekarang memang lebih banyak akses-akses jurnal-jurnal internasional dan segala macam itu bisa diakses lebih baik, lebih cepat daripada beberapa buku yang ada pada hari ini yang terbatas jumlahnya yang berada di perpustakaan. Nah ini sepertinya memberikan efek kepada penguatan dan e, pemahaman kita menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu memang harus baca sendiri, nah sekarang malah kita bisa minta bacakan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Bahkan sekarang banyak kegiatan yang berhubungan misalkan penafsiran-penafsiran tertentu ya tanpa kita membaca, merujuk kepada naskah aslinya tinggal ketik klik sehingga kadang-kala muncul. Nah ini yang saya kadang-kala kita perlu juga memperkaya memperkaya kita punya literasi-literasi digital kita yang berada di media supaya jangan sampai orang salah kutip. Nah ini yang akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Nah seperti hari inilah problem-problem yang kita lihat bahwa ternyata memang internet yang sekarang digandrungi oleh beberapa anak muda, milenial, itu atau dunia maya itu kadang-kadang tidak mewakili sepenuhnya dalam kehidupan dunia nyata kita. Kenapa? Ya kadang-kadang kondisi seperti ini misalkan secanggih-canggihnya pun teknologi, itu kan kita hanya bisa menyatakan bahwa sebagai alat dukung untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Misalkan saja yang disampaikan tadi beberapa narasumber yang saya lihat, ya bisa saja e, ditampilkan di dalam dunia maya atau di dalam konteks e, webnya itu wajahnya cantik gitu loh. Tapi ketika di dunia nyata ternyata lebih cantik. Nah, ini lebih cantik daripada yang kita lihat. Ini tentunya kondisi-kondisi seperti ini kadangkala kita bisa memahami bahwa kita bisa menyatakan bahwa dunia nyata, dunia maya, dunia digital itu memang hampir semuanya bersatu padu tetapi tidak bisa merekat secara lebih bagus. Karena apa? Karena ada keterbatasan-keterbatasan budaya yang saya pikir perlu kita pahami juga. Yang kedua, media sosial hanya sebagai ruang publik semu juga. Ruang publik semu dalam pengertian bahwa kadangkala eh, yang kita bicarakan di media massa heboh segala macam, ternyata di ruang nyata itu biasa-biasa saja. Nah, atau kadangkala di dunia eh, nyata itu malah terjadi keributan yang luar biasa. Ternyata di media sosial, karena terjadi pengalihan-pengalihan isu segala macam, ternyata itu hanya sebatas berita-berita yang dibasuh normatif saja. Nah ini yang saya katakan bahwa peran-peran para server dan segala macam yang berperan terhadap media, ini sangat berpengaruh kepada pemikiran-pemikiran dan opini masyarakat. Misalkan juga bahasa tulis tidak mewakili perasaan penulisnya dan bisa ditafsirkan berbeda oleh penerima pesan. Nah ini juga yang kita lihat kadangkala yang kita maksudkan berbeda, tetapi yang ditanggapi berbeda. Ini kan tergantung dari sudut pandang yang kita lihat ingin dijadikan apa. Gambar Bonpodio tidak memperlihatkan keseluruhannya, bahkan itu hanya salah satu sudut pandang saja. Bisa saja itu di dalam sebuah studio. Ya ini kan, seolah-olah kita berbicara dengan tempat di dunia yang paling besar. Ternyata hanya di dalam sebuah ruangan kecil saja. Nah ini yang sudut pandang-sudut pandang seperti ini, ketika kita tidak melihat secara langsung, ini tentu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang saya pikir menjadi problem-problem khususnya bahwa ternyata budaya-budaya nyata itu tidak sepenuhnya bisa kita masukkan ke dalam konsep dunia maya. Kemudian media sosial, ruang publik yang semu. Kenapa disebut dengan persoalan semu? Karena itu tadi yang awal saya katakan bahwa Kadangkala itu terlihat baik, bersahaja, supel dalam konteks media. Tapi ternyata ketika kita ketemu langsung, tidak seperti yang kita harapkan atau yang kita lihat. Nah ini yang saya pikir perlulah kejujuran konteks media sosial yang berada di dunia maya. Ini bisa dimanipulasi sesuatu hal yang bisa di seperti itu. Nah ini kan sifatnya pribadi. Nah kalau dia sudah sifat pribadi tentu tergantung personal juga. Apa yang tertuang di media kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini biasa. ya Kita ingin menampilkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang besar. Promosi dan segala macamnya. Nah ini kan tentu bagian-bagian penting. Tapi kalau ini dipatahkan bahwa tidak, ya saya pikir tidak. Apa yang ramai dan viral belum tentu penting dan bermanfaat. Nah ini juga misalkan kita lebih banyak teman di media sosial. Ternyata tetangga sendiri nggak kenal. Ini kan saya pikir perlu mendapat 
perhatian juga misalkan tetangga sakit. Bahkan pada hari ini karena apalagi pandemi COVID, kadangkala kita ingin bertakziah kepada teman-teman yang sakit, teman-teman yang mendapat musibah, itu lebih banyak kepada ungkapan-ungkapan ya innalillah segala macam lewat media sosial, tapi tidak bisa bertatap mata lang- muka langsung. Nah ini juga sebelum pandemi juga saya pikir eh, ini menjadi sesuatu yang berat. Apalagi pada masa pandemi pada hari ini, nah ini saya pikir ini akan semakin keterbatasan dunia dunia sosial kita. Ini saya pikir akan memberikan warna besar lah bagi kita. Misalkan tetangga tetangga menjenguk tangga dalam hal yang lain sebagainya. Kemudian sedikit lagi media sosial tentu tidak semuanya kita berpikir bahwa itu ada negatif ya. Tentu ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Azas kemanfaatannya kita bebas berekspresi untuk berbicara tentang apa saja di blog, Facebook, Instagram, Twitter dan segala macam yang menyampaikan pikiran, opini, onik unek apapun kita buat dalam konteks seperti ini. Nah, ini yang kadangkala cara kita memahami apa yang disampaikan karena terlalu kebebasan berekspresi yang seperti ini, ini yang kadangkala kebablasan, nah itu yang susah. Nah, ini yang Kalau kita tidak sering membaca atau sering memperhatikan apa yang tertulis, ini kadang-kala terpengaruh oleh opini-opini yang itu menjadi sesuatu yang cepat dalam penyampaian informasi. Nah ini sekarang undangan-undangan, misalkan kalau kita di kantor, di sekolah, di apa, itu lebih cepat melalui media-media yang seperti ini, tidak lagi melalui kertas, segala macam. Kenapa? Ya kadang hal-hal yang kita pikir, dulunya lambat sekarang dalam jangka waktu hitungan detik saja informasi itu sudah dapat. Nah pertanyaannya bagaimana cara menyaring informasi seperti ini sehingga bisa dilakukan? Daya sebar luas, cita rahim lebih mudah dan gampang. Kita bisa melihat teman-teman lama yang pada hari ini saya pikir yang jauh dari mana itu bisa lebih cepat. Ini kan efek positif dari komunikasi dan media sosial yang ada pada hari ini. bisa kita gunakan untuk mempromosikan diri, mempromosikan pengalaman, berbagi pengalaman dan segala macamnya. Ini saya pikir tergantung daripada kita untuk melihat bagaimana media sosial yang digunakan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Fitur-fitur yang ada itu bisa bermanfaat. Nah, kalau dikatakan tadi bisa saja untuk membuat kejahatan dan segala macamnya, ini juga membahayakan di kita juga. Apalagi ini saya pikir. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Tentu saja dari posisi tadi tentu ada konteks negatif dalam bermedia. Misalkan banyak informasi yang kurang tersaring yang tiba-tiba justru kita katakan hal-hal yang menyangkut yang yang menurut kita tidak layak untuk diedarkan malah kita edarkan. Misalkan video-video yang berhubungan dengan kecelakaan yang luar biasa. Tapi Orang ingin melihat itu menjadi sesuatu yang asli. Tapi apakah itu layak menjadi konsumen bagi teman-teman? Nah ini saya pikir hal-hal seperti ini menjadi bagian penting dari kita untuk melihat bagaimana sisi negatif kalau seandainya ini tersebarkan. Berita hoax atau berita-berita yang kita katakan menimbulkan efek kepada sisi negatif lain informasi yang ada. Nah, ini kan perkembangan ini akan memberikan konsep misalkan munculnya buzzer-buzzer pada hari ini. Nah, ini saya pikir dengan kondisi pada hari ini orang berebut berlomba-lomba untuk menyebarkan berita-berita yang kadangkala hanya untuk memenuhi rating-rating tertentu. Nah, ini yang saya pikir perlulah kita uh, untuk lebih banyak memberikan konsep yang lebih baik. Misalkan kalau kita di perguruan tinggi, atau di mahasiswa segala macam itu literasi-literasi yang banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sepertinya harus lebih banyak kita gerakkan. Nah, kalau tidak ini kita akan kena dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kita malas menulis, kita hanya melihat kondisi yang sudah ada, informasi yang sudah tersebar, realitasnya tanpa sharingan tentang apa, kita berpikir itulah yang paling benar. Padahal ini kan belum tentu. Nah, kenapa? Karena kita juga kurang memberikan informasi terhadap media, literasi itu berada di media. Misinformasi maupun disinformasi ini kadangkala sering kita dapatkan. Kita kekurangan, misalkan terkadang riuh di media sosial, mengerikan. 
Tapi obrolan-obrolan di warung kopi kadang-kala uh, tidak seperti yang kita pikirkan. Nah ini juga saya pikir uh, menjadi bagian dari konteks uh, negatif dalam media. Bikin kecanduan juga ini berat. Ini yang kadang-kala kita lihat, kalau kecanduan ini dalam hubungan dengan apa, misalkan e, berhubungan dengan fisik, psikologis, ini membahayakan juga. Karena di situ banyak fitur-fitur yang memberikan makna kepada ingin melihat terus. Apalagi sekarang kalau ada wifi gratis, segala macam, nah ini kan membahayakan. Ini tentu harus ada etika-etika tertentu, kesadaran-kesadaran tertentu dari masyarakat, orang tua, kita maupun dari e, konteks e, dinas informasi lah untuk bagaimana caranya jangan sampai kecanduan ini memberikan efek yang tidak baik bagi kehidupan kehidupan masyarakat kita. Nah, ini. nah tentu yang paling penting kita lihat sekarang misalkan dalam konteks fikih komunikasi dalam konteks agama Islam ya misalkan yang kita lihat ya tentu yang pertama kita harus menjadikan sesuatu yang agak mengandung maslah. Maslah itu apa? Maslah itu adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan. Sesuatu yang bisa memberikan hal-hal yang positif bagi orang lain. Nah, informasi. Kemudian jelas benar. Bukan apa atau kabar yang belum jelas. Ya, mendingan dihilangkan sajalah. Karena kalau tidak begitu, ini akan memberikan efek yang tidak, tidak menyinggung orang lain. Nah, ini kan kriterianya tidak menyinggung orang lain. Ini tentu yang berhubungan dengan jati diri, pribadi, dan segala macamnya. Apalagi kalau bicara tentang politik, ekonomi dan segala macamnya pada hari ini kebijakan-kebijakan yang kadangkala kita berpikir eh, tidak menyentuh tentang konsep masyarakat ini juga mengundang konteks hoax yang paling banyak kalau tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan yang lebih baik lagi tidak mengandung unsur maksiat eh, aib nah, ini yang kadangkala kan konsumsi-konsumsi yang seperti ini itu lebih banyak sering dilihat daripada konsumsi yang apa? Kenapa? Ya karena itu ada daya tarik daya tarik tertentu. Nah yang saya pikir ini yang perlu menjadi bagian kita untuk mengatasi itu. Kemudian juga ketika menerima info di media sosial tentu ada konsep tabayun kalau dalam bahasa agama kita atau konfirmasi. Artinya ini beritanya dari siapa? Atau kita hanya ingin menyebarkan menyebarkan saja? Tahu yang kita pikir bahwa ini sudah benar. Nah ini yang kadangkala e, perlu banyak hal yang kita lihat. Misalkan pada hari ini informasi yang terkait dengan haji dan segala macamnya itu yang luar biasa. Dari informasi sedikit malah berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi e, ini menjadi konsumsi orang-orang yang sering ingin berita. Ini ya saya pikir perlu konfirmasi lah dari lembaga yang jelas seperti apa. Tarji ada validasi dan berimbang. Jadi Berita itu hingga jangan sampai hanya menyudutkan satu dua, tetapi juga harus ada keseimbangan tujuannya untuk apa dan segala macamnya. Ada al ikhtiar atau selektif, selektif, selektif dalam pengertian bahwa apakah ini memang bisa kita pakai atau tidak. Nah ini juga saya pikir beda, bahkan kalau di negeri kita memang hal-hal yang sifatnya seperti ini itu tersebar memang luar biasa tanpa adanya saring-saring yang lebih baik. Nah, kalau kita di daerah Kepulauan Riau atau daerah Melayu lah yang saya pikir memang dari tatanan-tatanan budaya yang ada, kita memang ada beberapa tunjuk ajar yang diberikan pada orang-orang tua yang saya pikir memang ini perlu teruslah digemakan, terus digaurakan bagaimana cara sehingga informasi-informasi seperti itu bisa menyerap kepada generasi-generasi muda kita atau orang-orang yang mencari nilai kebenaran atau mencari pandangan-pandangan tertentu dari konteks bermedia. Nah, misalkan di Gurindam 12, misalkan ya kalau kita lihat misalkan itu ada konteks mengumpat memuji hendaklah pikir, situlah banyak orang yang tergelincir. Nah ini kan pandangan-pandangan pikiran-pikiran yang dituangkan dalam konteks komunikasi budaya kita, yang sesuatu itu yang perlu digerakkan. Apabila berkata-kata banyak banyak berkata-kata di setelah jalan banyak dusta ya sedikit berbicara tapi pada hari ini kita tidak banyak berbicara tapi banyak menulis tapi yang ditulis itu adalah sesuatu yang bergerak nah ini juga saya katakan juga memberikan kekuatan kita untuk daya dukung bahwa orang-orang tua kita bahwa budaya itu jangan sampai tercabut dari asarnya gara-gara ini ada 
Nah, berikutnya misalkan apabila mendengar akan kabar, menerima itu hendaklah sabar. Jadi maknanya eh, jangan sampai berita-berita yang muncul duluan, entah iya entah tidak, kalau bahasa kita bilang Melayu entah buaya entah kakak, nah, itu langsung saja digerak, tanpa adanya gerak. Nah ini juga yang saya pikir perlu ada eh, cek, cross-check juga apa yang ada. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Jadi sesuatu etika kebudayaan kita karena dekat dengan keislaman dan kemelayuan, saya pikir di Kepulauan Riau bisa memberikan warna baru lah di dalam hal bagaimana kita bermedsos menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, tentu saja kita tidak tahu ini. Karena budaya-budaya global yang pada hari ini muncul, itu kadangkala menimbulkan efek yang menurut kita berbeda dari situasi yang kita hadapi. Kita tidak bisa menutup informasi dari manapun. Tapi kita juga harus juga saya pikir eh, hal-hal yang sudah dipahami dalam konteks nilai dasar kebudayaan yang pada hari ini sudah ada di dalam lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat kita terus diungkapkan, ditimbulkan, dibangkitkan lagi untuk wadah pengingat, untuk wadah untuk memberikan pendidikan. Supaya ada rem terhadap apa yang ada. Karena kalau tidak demikian, orang akan terus bergerak terhadap konsep yang seperti ini. Siapa yang bisa ada? Data-data kita juga kadang kala bersebar dimanapun, tapi kalau ini bisa digerakkan terus dalam media, minimal saya pikir bisa mengeliminir pemahaman-pemahaman yang bisa. Sehingga ada muncul kesadaran dalam diri kita, sehingga itu bisa gerak. Apalagi ke adanya guru kita, orang tua kita, dosen terutama yang bergerak, dengan pemahaman-pemahaman yang baru ini akan mendukung lebih banyak media itu lebih santun dalam hal geraknya. Karena kalau tidak demikian, saya pikir kita khawatir malah kita pula yang dijadikan sumber malah petaka itu. Nah ini yang saya kira dalam konteks nilai dasar etika kita dalam hal bergerak, komunikasi budaya, ini jangan sampai memberikan warna yang tidak baik bagi orang lain. Nah inilah yang saya pikir bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bahwa apapun yang kita lihat bahwa dunia maya merupakan bagian daripada dunia hari ini. Tetapi apakah dunia maya itu mewakili seluruh kehidupan dunia nyata itu belum tentu. Kenapa? Karena ada konteks-konteks nilai nilai yang saya pikir perlu dijaga di situ. Misalkan hal-hal yang sifatnya reflektif, hal-hal yang sifatnya komunikasi, ya hal-hal yang sifatnya bisa menjaga ketentraman itu masih harus kita jaga. Kalau tidak, ya habis. Kita lihat orang lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya bau politik. Mungkin barangkali ada target-target yang dikejar. Nah ini juga hati-hati. Kenapa? Karena di kita ini seluruh berita itu pertanyaannya adalah siapakah yang bisa men-sharing kita? Tapi apakah ada lembaga yang bisa men-sharing ketika kita melihat ada informasi yang membahayakan atau bisa memberikan efek kepada pemahaman orang yang keliru? Nah ini juga saya tidak tahu nih apakah dari Kominfo punya alat seperti ini untuk mendeteksi hal-hal seperti ini apa tidak. Sehingga kalau tidak ya berarti tergantung di kita saja. Atau memang menjadi sesuatu yang kita lepaskan. Nah ini juga saya pikir perlu mendapat pertimbangan dari kita pada hari ini. Karena apa? Karena kalau tidak diimbangi dengan literasi-literasi yang besar dalam mempengaruhi kita, kita lebih banyak hanya berbicara di sudut kita saja. Orang sudah bergerak lebih jauh daripada itu. Negara lain sudah berbicara tentang teknologi yang lebih besar, sudah berbicara tentang bagaimana penghidupan masyarakat yang lebih baik, tapi kita masih sekopnya sekop di sini saja. Sekopnya masih sekop gosip, sekop hoak, sekop yang berhubungan dengan konteks-konteks e, mencaci maki dan segala macam. Itu saya pikir terjadi sebuah degradasi besar di dalam e, etika kita dalam berkomunikasi dan memberikan pemahaman. Ini tanggung jawab siapa? Nah, saya pikir ini tanggung jawab kita. Tapi kita bisa memulainya dari siapa kita dan kita berada di mana. Nah, sebagai lembaga pendidik ya tentu kita akan memberikan informasi yang lebih banyak. Ketika kita berada di mahasiswa, di dosen, ya tentu literasi-literasi yang berhubungan dengan ini harus terus dipergerak. Bahkan kalau lebih banyak literasi yang berhubungan ini, mungkin barangkali mungkin ada program dari Dinas Kominfo memberikan penghargaan, nah, kan lebih luar biasa itu. Jadi orang bersemangat ingin 
memberikan berita yang lebih baik, informasi-informasi yang luar biasa. Sehingga uh, trendingnya sehingga bisa gerak. Mana trending tingkat konteks uh, apa namanya uh, pemberian informasi yang lebih banyak memberikan manfaat dalam konteks dari segi apa? Dari segi apa? Dari segi apa? Nah, itu arah akan berlomba-lomba. Ya, fastabikul khairat artinya berlomba-lomba untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sampai nanti informasi itu malah menyesatkan. Nah, ini yang saya pikir perlu ada sesuatu yang eh, apa namanya itu eh, gebrakan lah, gebrakan dalam hal eh, penyaringan informasi. Karena kalau tidak demikian, kalau kita hanya membiarkan saja. Nah, ini kan resikonya apa? Eh, antara yang menyemberikan literasi yang lebih baik dengan dengan sesuatu informasi yang tidak itu lebih banyak yang tidaknya kenapa karena biasanya kita lebih suka hal-hal yang menyangkut menyinggung perasaan orang dan segala macam itu trendingnya luar biasa itu apalagi ya, tapi kalau yang berhubungan dengan uh, kemanfaatan teknologi memberikan informasi yang luar biasa nah, itu seharusnya li, diperbanyak caranya bagaimana ya saya pikir perlu adalah uh, penguatan-penguatan dan kegiatan pada hari ini saya pikir itu salah satu mendukung untuk memberikan konsep yang seperti itu. Mohon izin, nah, jadi, Pak Faisal. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, mudah-mudahan uh, lebih kurangnya saya mohon maaf nih kalau, kalau Sama-sama, Pak. dianggap uh, belum bisa mewakili semuanya. Demikian saja dari saya. Nanti kita kembangkan dalam diskusi dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Faisal atas pemaparannya. Di mana tema hari ini dari awal sudah dibahas dari segi keterampilan, kemudian dari sisi keamanannya, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari Bapak Faisal tadi mengenai etika di dalam bermedia digital. Dita- apalagi... Uh, tadi kita juga dengar mengenai sebetulnya di masa lalu itu sudah ada patron-patron kita untuk dapat bermedia sosial atau berkomunikasi secara sosial melalui Gurindam tadi Pak ya. Yeah. Yeah. Jadi itu memang sebenarnya budaya kita gitu Pak ya. Dan bisa diterapkan nantinya oleh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini dan ditularkan kepada teman-teman di sekitarnya. Baik Pak Faisal, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi di sesi tanya jawab. Baik para hadirin, kita memasuki narasumber yang terakhir. Sebelumnya saya juga mengingatkan kepada para hadirin agar mengisi link absen nanti akan kami terakan di kolom komentar pada akhir acara. Kita berlanjut ke narasumber keempat dengan Ibu Mariana Yunani. Assalamualaikum Bu Mariana. Waalaikumsalam Mas Abi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah siap untuk menyampaikan materi pada sore hari ini? Ya, insya Allah siap. Ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Ibu Mariana Yunani. SPDMM, seorang pengembang teknologi pendidikan LPMP Kepulauan Riau. Pada hari ini akan membawakan materi mengenai memahami multikulturalisme dalam berekspresi. Saya berikan waktunya 20 menit kepada Ibu Mariana, nanti saya akan ingatkan di 5 menit terakhir. Saya persilakan kepada Ibu Mariana. Baik, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber yang luar biasa tadi pemaparannya. Bapak Ibu panitia webinar dan juga para peserta webinar yang saya banggakan hari ini. izin share screen ya Mas Abi ya. Baik, Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini mungkin saya lebih kepada bagaimana kita um, menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Uh, 
Karena saya lihat juga di dalam webinar hari ini, banyak juga yang hadir dari praktisi pendidikan, ada kepala sekolah, para guru, mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kepri, terutama mahasiswa FKIP ya, dari Umrah, dosen-dosen Umrah, selamat sore semuanya, teman-teman sejawat yang saya lihat juga ada beberapa yang sudah biasa berkomunikasi dengan saya dan salam kenal juga kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali berjumpa dengan saya. Saya perkenalkan diri, saya Mariana Yunani, bertugas di LPMP atau Lembaga Penyelenggaraan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. LPMP Kepulauan Riau ini adalah salah satu uh, unit unit pelaksana teknis ya Bapak Ibu, unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan uh, yang ada di daerah gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu Uh, visi kami adalah bagaimana uh, kami melakukan apa namanya uh, penjaminan mutu dan agar uh, men, men, apa, melakukan agar sekolah itu dapat mencapai standar nasional pendidikan salah satunya ya Bapak Ibu. Nah terkait dengan itu saya selaku pengembang teknologi pembelajaran itu uh, ingin sekali membantu para eh, satuan pendidikan terutama para guru bagaimana mengupdate mengupdate eh, teknologi yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna berkualitas dan menyenangkan bapak ibu. Nah bapak ibu di era pandemi ini sebenarnya momentum ya momentum yang Uh, luar biasa Bapak Ibu karena mau tidak mau suka tidak suka para guru kita akhirnya keluar dari zona nyaman Bapak Ibu yaitu mengenal yang namanya teknologi uh, di bidang pendidikan sehingga mau tidak mau pembelajaran dipindahkan dari tatap muka dari ruang kelas kepada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau pembelajaran online Bapak Ibu sebenarnya bukan baru juga ya Bapak Ibu kalau kita mengenal universitas terbuka itu sudah sangat lama gitu ya pembelajaran daring ini dimulai tetapi mungkin ini ada di balik hikmah adanya pandemi ini adalah kita mulai mengenal namanya teknologi digital. Nah, Bapak Ibu Kemendikbud kalau sekarang kan ditambahkan Ristek ya gabung gitu ya Bapak Ibu sudah sejak lama juga memperlihatkan suatu portal yang namanya portal rumah belajar Bapak Ibu Portal rumah belajar ini, eh, bapak ibu, bi, bapak ibu guru ataupun orang tua, kemudian para mahasiswa khususnya mungkin mahasiswa FKIP dapat menginstalnya dari Play Store di gadgetnya masing-masing di handphone ataupun di laptopnya melalui Play Store yaitu eh, portal rumah belajar seperti itu. Jadi bisa diakses melalui bisa di, menggunakan handphone, bisa dibawa kemana-mana gitu ya Bapak Ibu dan tidak berbayar Bapak Ibu. Kita hanya menyediakan apa namanya pulsa saja dan dia tidak berbayar seperti itu Bapak Ibu ya. Dan fitur-fitur yang ada di dalam uh, portal rumah belajar ini ini sangat banyak Bapak Ibu dan semuanya membantu bagaimana guru dapat melaksanakan proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik lebih berwarna, lebih bermakna dan lebih menyenangkan sudah pasti ya Bapak Ibu ya karena kita mau tidak mau anak-anak didik kita sekarang itu tidak lagi bisa kita cegah untuk tidak menggunakan apa namanya internet ya Bapak Ibu karena semua anak-anak itu sudah apa sudah di zamannya di zamannya kita sebut sebagai generasi milenial tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita larang juga menggunakan gadget ataupun apa gawainya, tentu hal juga yang tidak bijaksana. Tetapi mungkin kita bisa apa namanya memberikan aturan-aturan atau tata tertib yang uh, baik bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi yang luar biasa ini menjadi suatu teknologi yang bermakna bagi dirinya, tidak menimbulkan efek yang negatif bagi dirinya. Itu mungkin yang perlu kita tekankan di sini, Bapak Ibu. Baik, saya mulai saja karena waktu itu juga tidak lama ya, Bapak Ibu. Kita mulai 
seperti apa sih sebenarnya fitur atau portal rumah belajar ini Bapak Ibu? Di sini ada beberapa fitur di antaranya fitur sumber belajar. Bapak Ibu, nah, nanti coba kita apa langsung connect ke internetnya ya Bapak Ibu. Cuma saya jelaskan dulu sedikit. Nah, fitur sumber belajar ini sangat banyak Bapak Ibu. Materi-materi uh, pembelajaran yang bisa uh, Bapak Ibu guru download atau akses untuk proses pembelajaran Bapak Ibu dari jenjang uh, PAUD sampai dengan SMK Bapak Ibu. Nah, silahkan pilih yang sesuai dengan apa yang akan diberikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Sesuai dengan dengan mata pelajarannya, dengan jenjang anak didik kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini uh, bagaimana kita bisa mengakses fitur sumber belajar ini Bapak Ibu di dalam uh, apa namanya uh, portal rumah belajar nanti kita coba buka ya Bapak Ibu sebelum saya jelaskan sedikit uh, sumber belajarnya ini menarik sekali Bapak Ibu karena dia interaktif ya ada video pembelajaran kemudian gambar-gambar uh, uh, ada game dan lain-lain yang sehingga ketika Bapak Ibu menerapkannya dalam proses pembelajaran ini sangat menyenangkan karena apa namanya eh, tidak hanya guru yang aktif tapi ini juga bisa membuat siswa kita menjadi lebih lebih aktif dalam proses pembelajaran jadi eh, pusat pembelajaran tidak hanya pada guru tetapi juga anak didik bisa berinteraksi atau pembelajar berpusat pada eh, siswa ya jadi student center gitu bapak ibu ya oke okay. Nah ini juga bagaimana nanti cara mengunduh konten dan di sini juga Bapak Ibu tidak hanya bisa mengunduh, Bapak Ibu juga bisa men-share atau ya mengupload karya-karya uh, Bapak Ibu ke dalam sumber belajar ini. Jadi ketika Bapak Ibu punya karya video pembelajaran yang ataupun animasi ataupun apa ya tool-tool pembelajaran lain yang memang orisinil buatan Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa share di sini Bapak Ibu. Sehingga bisa disaksikan oleh atau bisa berbagi dengan seluruh tenaga pendidik yang ada di tanah air kita Bapak Ibu. Bahkan ini sudah digunakan oleh beberapa negara di di Asia Tenggara ya seperti Malaysia, Singapura, Thailand juga sudah menggunakan portal rumah belajar ini yang versi bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya katakan tadi bisa membuat konten baru Bapak Ibu. Kemudian juga bisa berbagi konten ketika Bapak Ibu sudah mengunduh uh, yang Bapak Ibu perlukan, kemudian bisa men-share Bapak Ibu melalui filenya langsung atau berbagai media sosial yang kita punya. Saya yakin uh, semua kita sekarang minimal itu punya Facebook ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita menggunakan WhatsApp apa namanya Instagram dan lain-lain. Sudah -lain. saya yakin itu Bapak Ibu juga punya, terutama para pendidik. Sehingga uh, seperti dikatakan beberapa narasumber di depan uh, dengan literasi digital ini kita bisa memanfaatkan sebenarnya sosial media itu sebenarnya untuk hal-hal yang berguna, terutama untuk uh, pendidikan kita ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk apa namanya bermain game saja atau untuk yang fun-funnya saja, tetapi kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial yang kita miliki itu untuk berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Ini saya lewatkan saja. Kemudian fitur yang lain adalah fitur kelas digital. Nah, Bapak Ibu, karena sekarang kita masih dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, fitur kelas digital atau kelas maya ini ini sangat berguna sekali atau sangat pas sekali. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat kelas di dalam uh, di jarak jarak jauh atau kelas maya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu bisa memasukkan materi pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Kalau umpamanya Ibu Bapak guru matematika bisa men-share sesuai dengan apa namanya kompetensi dasar yang akan dibuat di kelasnya, kemudian jenjangnya, mapelnya juga seperti itu. Jadi seperti kelas kelas tetap muka, tetapi ini kita apa namanya kita berubah menjadi kelas yang digital atau kelas maya seperti itu. Tetapi kita bisa tetap 
melakukan interaksi anak-anak bapak ibu bisa membuat soal di dalam kelas ini kemudian men-share materi kemudian juga bisa berinteraksi dengan anak-anak ada fitur chatnya di sana kemudian juga bapak ibu bisa melakukan evaluasi atau penilaian bapak ibu kepada peserta didik seperti itu jadi sangat sangat apa ya kalau kita mengenal di Google itu ada Google Classroom tetapi kalau di kelas digital yang versi portal rumah belajar ini dia tidak kosong kelasnya gitu Bapak. Kalau kita pakai Google Classroom itu kan kita harus mengisi konten-kontennya. Tetapi dengan portal rumah belajar ini Bapak Ibu tinggal memilih di sumber-sumber belajar tadi materi-materi apa yang akan Bapak Ibu share atau Bapak Ibu pindahkan ke dalam kelas Maya sesuai dengan apa namanya? apa materi yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik atau kepada kalau mahasiswa mahasiswa kan dari mahasiswa FK mungkin bisa apa namanya ketika Bapak Ibu mahasiswa melakukan PPL dan lain-lain ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di dalam PPL mahasiswa atau yang sekarang sedang berlangsung kemarin kami melakukan monitoring kepada kampus mengajar ya Bapak Ibu itu juga se, se, apa, se in, sebaiknya para mahasiswa yang akan melakukan proses kampus mengajar itu sebaiknya di, apa, di, diberikan semacam pengetahuan terkait teknologi digital ini bapak ibu sehingga mengap, menambah apa membimbing atau meningkatkan pengetahuan para guru di tempat atau di sekolah yang akan mereka datangi karena di program kampus mengajar itu sebenarnya disitulah diberikan kesempatan kepada mahasiswa dari segala jurusan dari segala program studi memberikan pengetahuannya kepada sekolah tempat mereka melakukan kampus mengajar jadi terutama kepada teknologi digitalnya Bapak. jadi mungkin di sini para dosen yang sedang hadir juga salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa ini bisa membawa mereka bisa menggunakan portal rumah belajar ini agar guru-gurunya bisa memanfaatkan apa namanya fitur yang sudah dibuat oleh Kemendikbud ini dengan baik gitu Bapak Ibu. Kemudian saya ini beberapa guru ini hanya contoh Bapak Ibu yang sudah mempunyai kelas-kelas Maya ya Bapak Ibu sesuai dengan mapelnya masing-masing atau mereka buat berdasarkan apa kalau kompetensi dasar yang akan mereka sampaikan ke dalam kepada para siswa Bapak Ibu. Kemudian ada bang soal. Nah, ini Bapak Ibu, bang bang soal yang soal-soal yang terdapat di dalam bang soal yang ada di portal rumah belajar ini adalah soal-soal yang sudah terstandar Bapak Ibu. Jadi sudah beberapa apa beberapa saringan gitu Bapak Ibu dan soal-soal ini sudah terpilih dan soal-soal yang sudah terstandar ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai apa namanya referensi juga ketika Bapak Ibu akan mencari contoh-contoh soal yang sesuai dengan kompetensi dasar yang yang Bapak Ibu akan ujikan kepada anak didik. Nah, di dalam bang soal atau fitur bang soal ini Bapak Ibu ini ada dibagi dalam tiga, tiga apa ini, tahap ya, bukan tahap, bagian gitu. Ada yang sifatnya hanya untuk latihan, juga ada yang sifatnya ulangan, ada yang ujian. Bapak -Ibu. Jadi ketika pandemi, Bapak-Ibu bisa menggunakan fitur bang soal ini tetap melakukan apa namanya evaluasi atau penilaian secara online gitu Bapak-Ibu. Jadi walaupun dia tidak 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 harus yang sinkronus ya seperti kita saat ini Bapak Ibu dia bisa juga dibuka kapan saja di mana saja Bapak Ibu walaupun dia tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia bisa juga berlaku sinkronus ataupun asinkronus Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah laboratorium Maya. Nah, ini juga Bapak Ibu sangat membantu ketika sekolah kita masih belum diperbolehkan melakukan pembelajaran yang sifatnya mengumpulkan anak ya atau yang menimbulkan kerumunan Bapak Ibu kalau kita ke laboratorium itu kan pasti anak-anak apa ya terjadi kerumunan atau karena mereka berkelompok dan lain-lain dengan lab Maya ini mereka tetap bisa melakukan eksperimen tetapi di dunia mayanya di dunia digitalnya Bapak Ibu nah ini sangat sangat 
sangat membantu sekali terutama bagi juga sekolah-sekolah yang mungkin labnya belum ada atau labnya belum lengkap Bapak Ibu. Di sini bisa secara digital disajikan bagaimana apa namanya anak-anak bisa tetap bereksperimen terutama untuk pelajaran eksak ya kimia, biologi, ya, Bapak Ibu seperti itu. Kebanyakan di sekolah kita juga labnya belum lengkap dan ini bisa Bapak Ibu gunakan terutama Bapak Ibu guru untuk uh, apa namanya uh, mem membatasi ketimpangan antara uh, teori dan apa namanya uh, kehidupan nyata Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa tidak hanya mengenal teori saja tapi juga bisa mengaplikasikan teori dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjembatani seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Ini contohnya, Bapak Ibu, ini uji kandungan protein dalam makanan. Nah, ketika di dalam sekolah itu tidak mempunyai bahan ataupun alat yang lengkap, nah, laboratorium maya ini bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini nanti ada bisa umpamanya ini tabung satu isi telur ini bisa diganti dengan tidak hanya telur yang mengandung protein gitu kan Bapak Ibu mungkin ada susu, ada apa daging dan lain-lain. Nah, seperti apa perubahan di tabung kedua, tabung ketiga seperti itu. Jadi walaupun dia maya tapi dia anak-anak bisa mem memberikan gambaran yang real dalam apa namanya pemikiran anak-anak kita Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sudah didesain oleh ini yang buat adalah Pusdatin ya Bapak Ibu dari salah satu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. maaf, yang sebenarnya ibu. sudah cukup lama Ayah. ini Bapak Ibu portal rumah belajar ini kalau tidak salah usianya sudah lebih dari 9 tahun tapi keberadaannya belum semua dimanfaatkan oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia Mohon izin, Bapak Ibu, ibu saya sebagai PTP dari LPP Provinsi Kepulauan Riau ingin sekali agar portal rumah belajar ini bisa dimanfaatkan izin, dengan baik ibu itu, Mariana. untuk satuan pendidikan khususnya di Kepulauan Riau Ibu Mariana mau saya lanjutkan. Izin. Ya. Waktunya lima menit ya. lagi ya, Bu. Ya. Ini ada fitur-fitur pendukung, baik. Uh, saya coba dulu. Saya coba pindah dulu ke ininya, ya. Stop ini bisa enggak ya, Mas? Apa? Pak Mas Abi? Oh, ini yep. saya kehilangan ini ya. Stop scan. Oh, oke okay, di bawah. Saya coba dulu kita coba 5 menit lagi ya. Iya, yeah, Bu. Silakan dilanjutkan. Ya. Yeah. Saya coba dulu kita coba buka dulu di di browsernya. Sudah tampak Mas Abi? Sudah tampak, tampak ya. Nah, Bapak Ibu, tinggal ketikan saja di browsernya itu portal rumah belajar Kemendikbud. Itu Bapak Ibu ya, kemudian nanti dia akan keluar fitur seperti ini, seperti ini. Saya coba lagi, untuk ulang dulu. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul portal seperti ini. Dari sini tadi ini uh, belajar Kemdikbud juga boleh atau portal rumah belajar Kemdikbud. Nah kalau umpamanya tidak ingin apa namanya langsung bisa dilangsung di install. Bapak Ibu bisa ke Play Store dan menginstalnya langsung di gadget masing-masing atau di gawainya. Nah di sini fitur-fitur ini sudah ada berapa guru yang menggunakan sudah masuk menjadi anggota ini siswa juga seperti itu. Kemudian ini fitur utamanya coba kita buka tadi. Uh, laboratorium Maya saya sangat tertarik dulu karena kebetulan uh, apa namanya saya punya background dari guru kimia dulu S1-nya jadi saya luar biasa dulu di zaman saya kota rumah belajar belum 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 ada gitu ya nah ini bapak ibu di sini laboratorium Maya yang terbaru di sini ada pengukuran gratifikasi daya hantar listrik grafik persamaan kuadrat uji kandungan protein nah seperti tadi silakan bapak ibu klik sesuai dengan KD yang akan disampaikan kepada siswa, jadi tinggal dicari. Ini sangat banyak. Ini dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMK ya, Bapak Ibu. Jadi sayang sekali 
Kemendikbud sudah buat apa namanya portal ini, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh satuan pendidikan. Hari ini saya menggugah nih Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, ayo kita jadi apa namanya menggunakan fitur portal rumah belajar ini semaksimal mungkin Bapak Ibu. Oke, ini kita coba lagi yang lain. Tadi ada lab Maya. Ini bang soal bapak kita coba di sini. Nah ini dia dibagi perjenjang bapak ibu ada sekolah dasar di sini kelas 1 sampai kelas 6. ada SMP ini SMA ini yang kejuruan SMK dan ini yang SLB. Jadi bapak ibu yang lagi lagi tidak sempat buat soal yang bagus yang standar bapak ibu tinggal mencari di sini soal-soal jenjangnya ada kelasnya sesuaikan dengan KD yang akan diujikan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat dibantu gitu para ibu guru supaya bisa melakukan proses pembelajaran lebih efektif, lebih kreatif ya, Bapak Ibu lebih menyenangkan. Nah, sayang sekali kalau portal ini sama sekali tidak dimanfaatkan. Kita coba ya Bapak Ibu yang kelas 7 ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada mata pelajarannya, matematika ini apa mau tentang apa? Mata pelajaran matematika untuk kelas 1. Nah, seperti apa ini ada Bapak Ibu. Jadi ayo coba dibuka dulu setelah kegiatan ini Bapak Ibu kalau masih ada PJJ coba besok ketika hari Senin melakukan PJJ coba mulai menggunakan portal rumah belajar, ambil beberapa video pembelajarannya dan atau dilakukan kalau besok ada Zoom meeting atau pakai Google Meet bisa desain ya portal rumah belajar dengan para siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa ini ada latihan ulangan dua. Ini pernah dibuat oleh Sukma Anggreni Putri. Kita lihat seperti ini. Nah, ini ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia ada waktu ya karena ini sifatnya online tadi. Jadi ada waktunya di sini belum dijawab terus sudah dijawab kan luar biasa. Kalau menurut saya evaluasi dengan cara seperti ini atau melakukan penilai dengan cara seperti ini sangat sangat membuat anak-anak bergairah ya semakin kreatif mereka karena dia biasanya berlomba biasanya kita kalau melakukan penilaian ada yang menggunakan kahut gitu ya bapak ibu ya atau menggunakan apa namanya kuisi dan lain-lain ini portal rumah belajar pun menyediakan uh, penilaian secara online seperti ini nah uh, ini bisa dimanfaatkan sekali lagi bapak ibu jangan sampai tidak karena luar biasa ini sudah apa ya cukup lama gitu bapak ibu ini juga tadi sumber belajar tadi bapak ibu di sini bisa bapak ibu manfaatkan apa namanya nah ini bapak ibu kalau bapak ibu belum mau langsung silakan dilihat video videonya ini luar biasa ada dari jenjang TK sampai dengan SMA SMK oke okay. Mungkin itu Mas Bayu, saya kembali sedikit lagi ke BPT saya tadi. Ya, terima kasih untuk Ibu Mariana ya. atas pemaparannya mengenai ya. pemanfaatan rumah belajar di era dan pasca pandemi ya. COVID-19 ya Bu ya. Iya. Ya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana budaya bermedia digital yang bisa kita praktikkan salah satunya dengan uh, ikut serta dalam pengembangan rumah belajar ya. dan penggunaannya seperti itu ya, ya kita Bu. memanfaatkan teknologi digital ini Mas Bayu ya, ya. untuk proses pembelajaran Mas, sehingga anak-anak tuh tidak bosan juga gitu apa dalam walaupun dalam kelas ataupun dalam kelas mayanya ya jadi tidak hanya gurunya saja, terus yang ngomong dari awal sampai akhir. Betul. Tapi ada interaksi juga dengan dengan siswa dengan menggunakan berbagai platform digital. Ya. Seperti itu Mas Bayu. Betul, dan ajang Mas Adi, ya? untuk ya. Se -se -se seperti wadah untuk saling berbagi antar ya. pengajar juga seperti ya. itu. Ya. Ya. Baik. Jadi guru-guru seluruh Indonesia itu bisa berbagi karyanya di dalam sumber belajar tadi. Ya. Ya. Sangat menarik. Baik, terima kasih untuk Ibu Mariana. Waktunya sedikit sekali ya. ya. Mungkin kita bisa melanjutkan nanti ditanya jawab. Ya, di lain Sekarang waktu kita, ya. ya, terima kasih. 
Saya harus beralih ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saat ini saya sudah mendapatkan beberapa penanya yang sudah dikumpulkan oleh tim kreatif kami. Baik, untuk yang pertama kami panggil untuk bergabung Mas M. Selamat Yahya atau Bapak M. Selamat Yahya. Mohon dinyalakan kameranya, Pak, supaya kita bisa bertatap muka secara virtual. Apakah sudah tersambung dengan Bapak Selamat Yahya? Oke, okay. halo. Suaranya belum terdengar, Mas Selamat Yahya. Oke, atau kita beralih dulu ke penanya berikutnya. Pertanyaan dari salah satu peserta atas nama Raja Bul Amin. Bisa tersambung dengan kami, Saudara Raja Bulamin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Raja Bulamin ya? Iya, Pak. Baik. Silakan diutarakan pertanyaannya untuk Bapak Anwar Sadat ya. Pak Anwar Sadat. Iya, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya izin bertanya kepada Bapak Anwar Sadat Mengapa data pribadi itu penting untuk dilindungi? Setelah dilindungi, banyak juga yang masih bisa dibobol oleh para hacker Tentunya, bagaimana melindungi data pribadi agar tidak di, apa, dibajak lagi oleh para hacker? Saya pernah pengalaman ini sudah saya lindungi tapi masih juga dibobol akun-akun saya. Jadi tentunya bagaimana solusi ke depannya? Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya persilakan untuk Bapak Anwar Sadat bergabung kembali bersama kami di sesi tanya jawab kali ini. Mungkin sedikit saya mengulangi pertanyaan dari Saudara Raja Bul Amin yaitu berdasarkan pengalaman pribadinya seringkali data pribadinya itu dibobol oleh orang atau dibajak nah mengapa data pribadi ini penting untuk dilindungi padahal setelah dilindungi tetap saja dibu bisa dibobol seperti itu silakan dijawab Pak Anwar baik, uh, terima kasih pertanyaannya menarik dan bagus sekali Uh, ngapain sih kita melindungi data pribadi wong oh, gampang untuk uh, dibobol gitu kira-kira gitu ya dan kalau seandainya sudah pernah dibobol apa yang harus dilakukan gitu ya saya coba uh, jawab jadi uh, dat data pribadi itu memang uh, penting gitu ya dan sangat penting terus kenapa uh, itu mudah dibobol karena mungkin kebiasaan kita yang memungkinkan itu mudah dibobol kita biasanya gunakan password yang sama untuk sekian banyak akun yang kita punya itu sangat mudah untuk dibobol jadi kalau kalau saya sebagai hacker biasanya kalau saya berhasil menebak atau mendapatkan satu password terus saya coba di akun yang lain itu bisa maka hampir seluruh akun itu bisa bisa saya gunakan gitu ya yang kedua ini juga terkait dengan disiplin kita menggunakan media sosial atau akun-akun uh, yang kita miliki di internet, gitu ya. Uh, pertama, anda harus membuat meyakinkan bahwa apa yang dilakukan di internet itu bertanggung jawab dan jujur. Kenapa? Karena ini yang akan membedakan. Ketika ada perilaku yang tidak normal, yang tidak biasanya, maka lingkaran terdekat Anda segera tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Contoh misalnya, kalau Anda selalu 
menyebarkan berita yang baik, tiba-tiba ada caci maki di pengalaman Facebook Anda. Semua langsung langsung bisa memahami ada sesuatu yang aneh di sini. Nah, kalau itu sesuatu yang aneh, maka otomatis Anda dapat uh, early warning. Banyak juga pertanyaan bagaimana kita tahu uh, akun kita dibobol. Sebenarnya ada banyak cara, tapi salah satu yang paling gampang adalah lingkungan terdekat kita biasanya memberikan informasi terjadi keanehan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda tidak konsisten, tidak mau jujur dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi aplikasi penggunaan aplikasinya juga serampangan, kemudian eh, akun yang di, yang digunakan men-share banyak hal yang kadang kala tidak bermanfaat gitu ya. Nah, itu yang agak menyulitkan gitu. Kenapa? Karena orang tidak bisa menemukan pola atau eh, kebiasaan Anda yang menunjukkan bahwa itu Anda. Yang kedua, kalau an, kalau kemungkinan untuk dihacker selalu ada kemungkinannya. Jadi eh, dihack di diretas itu selalu ada kemungkinannya. Maka ketika Anda menyadari ada keanehan pada aplikasi Anda, pada gawai Anda, misalnya ketika Anda mengakses internet banking gitu, tiba-tiba jadi sangat lambat gitu ya, atau tiba-tiba koneksinya agak greget-greget gitu, lebih baik segera log off, segera keluar dari dari aplikasi itu. Kemudian lakukan pergantian password, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu indikatif bahwa e, akun anda sedang dalam proses diretas. Yang kedua, e, aktifkan two factor authentication. Itu untuk memastikan bahwa yang mengakses, kalau terjadi perubahan, anda akan dapat notifikasi. Kalau dapat notifikasi atau dapat dapat tanda tadi ya segera e, ubah password anda untuk mengamankan tadi. Yang ketiga Kalau Anda ingin tahu eh, sudah dibobol atau tidak, sebenarnya Anda bisa lihat log. Kalau di Google itu ada itu, catatan akses ke aplikasi, ke akun Google Anda. Kalau device-nya, perangkatnya, itu tidak Anda kenal, lokasinya tidak Anda kenal, segera log out, ganti password. Sedemikian eh, disiplinnya kita untuk menjaga agar akun-akun pribadi kita yang penting, yang memuat data penting itu terlindungi. Ya. Jadi ganti password itu adalah cara yang paling gampang. Yang kedua, eh, kalau ingin tahu kehack atau enggak, ya biasanya ada insiden itu yang agak sulit gitu ya. Eh, ada beberapa situs yang bisa melacak itu, eh, bisa macam-macam gitu ya. Dan eh, kalau seandainya anda mengalami kerugian, kerugian finansial, kerugian reputasi. Pemerintah sudah buat tuh patroli cyber.id untuk melaporkan, gitu ya. Kemudian untuk hoax, anda bisa cek ada banyak ada stop, ada portal stop hoax, ada chatbot anti hoax yang bisa digunakan untuk memverifikasi. Tapi di luar itu semua internet itu pada dasarnya membuat kita memaksa kita itu harus punya ethos scholarship. Apa itu ethos scholarship? Ethos untuk selalu belajar. Atos untuk jadi orang cerdas. Jadi apapun yang Anda terima, jangan langsung dikunyah, jangan langsung dicerna. Gunakan pikiran-pikiran kritis bahwa e, ini penting atau tidak, perlu kita teruskan atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kenapa? Karena jejak yang Anda buat hari ini, itu bisa digunakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi jujur dan bertanggung jawab itu kunci, untuk melindungi Anda selain teknik-teknik pengamanan yang lain. Kemudian eh, kalau terhack ya tadi, Anda harus lihat eh, ganti password, kemudian lihat kerugian apa yang muncul, kalau itu kerugian finansial segera lapor polisi. Ada patroli cyber.id yang bis, yang menangani itu. Eh, kalau enggak datang ke Polsek atau Polres terdekat karena satuan cyber sekarang itu tidak hanya di Jakarta tapi sudah sampai ke daerah. Kira-kira itu ya. untuk ini. Jadi eh, secara secara prinsip penggunaan juga Anda harus jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan password yang aman, yang polanya hanya Anda ketahui. Kemudian yang ketiga itu adalah disiplin untuk ganti password dan eh, two factor authentication. Kira-kira itu mungkin eh, teknik pengamanannya. Selebihnya eh, kita sudah punya kanal-kanal untuk melakukan eh, pengaduan gitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk 
Saudara Raja Bulamin atas pertanyaannya dan juga untuk Pak Anwar Sadat atas jawabannya. Semoga kita sama-sama belajar hari ini untuk uh, memiliki kesadaran tinggi untuk mengganti selalu password kita sehingga keamanan dan kenyamanan kita di dalam bermedia sosial tetap terjaga. Dan kebebasan berekspresi kita tidak terganggu. Baik, saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dengan saudara Arifin, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Muhammad Faisal. Saya persilakan untuk bergabung. Assalamualaikum. Halo Mas Arifin. Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, sepertinya kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Dengan saudara Indra Lesmana, pertanyaan ditujukan untuk Ibu Mariana Yunani. Halo, Mas Indra. Mohon dinyalakan kameranya sehingga kita bisa bertatap secara virtual. Suaranya kedengar, Mas? Ya. Bisa terdengar, Mas? Suara saya kedengar enggak? Ada enggak? Terdengar. Ada, ada ya? Dengan Mas Indra Lesmana. Okay. Baik. Silakan diutarakan Baik. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. terima kasih, Mas, atas waktunya. Terima kasih juga hmm. atas kesempatannya kepada Ibu. Uh, mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya yang ingin saya tanyakan karena juga saya sebagai pendidik ya di, ya. di rumah maupun di luar rumah uh, nih bagaimana Bu menyikapi kasus saat ini perihal pendidikan uh, melalui media daring itu banyak fakta yang membuktikan bahwa anak-anak itu sangat kurang sekali terkait pemahaman materi maupun keterampilan uh, yang harusnya di, didapatkan ketika di sekolah gitu karena mereka lebih banyak mendengarkan dan uh, mengerjakan tugas gitu. banyak juga tugas yang malah dikerjakan oleh orang tuanya gitu Apakah ini akan membuat kemunduran bagi generasi Indonesia ke depannya? Padahal kan seharusnya ketika ada teknologi itu semakin maju gitu. Nah itu mungkin mohon pencerahannya Bu, terima kasih. Saya kembali lagi Mas. Langsung dijawab Halo? Mas Abi. Ya. Langsung dijawab. Ya, silakan. Ya, baik Mas Indra atau Pak Indra nih kayaknya masih muda. Jadi gini, uh, git, seperti yang saya katakan di awal bahwa pandemi ini kan nggak ngomong-ngomong datangnya ya gitu ya, mendadak gitu. Sehingga tidak semua sekolah ataupun satuan pendidikan juga dinas juga kementerian siap gitu dengan kondisi yang yang serba mendadak ini, Pak Ibu. Tetapi uh, kita juga tidak bisa langsung apa putus asa juga gitu, Pak Ibu, bahwa uh, kita jangan sampai anak-anak kita jadi los pendidikannya karena banyak juga di tahun di awal-awal di tahun 2020 itu sama sekali anak tidak mendapatkan proses pembelajaran karena bingung sekolah mau ngapain dengan kondisi pandemi ini nah tetapi kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat beberapa kebijakan atau regulasi secepatnya sehingga proses pembelajaran masih harus tetap berlangsung walaupun tidak di depan kelas atau di dalam kelas sehingga muncullah beberapa regulasi bahwa proses pembelajaran itu harus dilakukan melalui digital atau kelas maya atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi tidak semua sesederhana itu ternyata karena apa? Yang pertama ketidaksiapan dari infrastruktur Bapak Ibu ya, terutama di Kepri juga kita tahu luar biasa kita lebih luas lautnya daripada daratannya dan tidak semua uh, kabupaten di Kepri ini juga yang sudah mendapatkan sinyal dengan baik itu Bapak Ibu ya jadi terutama yang di Interland itu kita juga sangat prihatin gitu ketika terjadi apa namanya pandemi ini kemudian juga ketidaksiapan para guru jadi IT para guru pun masih belum memadai Bapak Ibu dan infrastrukturnya juga tidak memadai kemudian guru pun tidak siap juga orang tua Bapak Ibu yang harus menjadi berangkap sekarang ya guru ya orang tua yang 
selama ini tidak tidak pernah punya apa punya model ataupun metode ataupun cara bagaimana mempersiapkan diri menjadi pendamping pembelajaran anak di rumah. Jadi guru utama di zaman pandemi ini kan sekarang digantikan oleh orang tua gitu. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di masa pandemi ini bisa dibilang menurun ya, kualitas pendidikan yang menurun kalau kita mau jujur bicara seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ini kan kita harus cepat bangun, cepat bangkit. Mau tidak mau, suka tidak suka, para guru kita, para sekolah, para pengawas, para orang tua harus keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan kompetensi kemampuan digitalnya untuk memperbaiki proses pembelajaran di pandemi ini? Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, mau sampai kapan pandemi ini menguasai dunia, khususnya Indonesia, khususnya lagi Capri. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kebenaran ada kepala sekolah, para dosen, para praktisi pendidikan yang luar biasa hebat. Mari kita bersatu Bapak Ibu, terutama lakukan pengimbasan di sekolah. Guru-guru yang mahir digitalnya jangan segan-segan membantu kawannya mengimbas seperti itu. Dan kami pun dari kementerian juga selalu melakukan peng pengimbasan pendampingan ya dinas dinas pendidikan pun juga harus punya kontribusi bagaimana meningkatkan kompetensi digital para guru kita sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya suruh merangkum suruh ngerjain soal gitu kan suruh suruh buat video gitu kan yang akhirnya karena anak itu bosan guru anaknya nggak mau melakukannya ya dikerjakan oleh orang tua gitu nah bagaimana PJJ ini bisa menariknya salah satu contoh ataupun aplikasi yang bapak ibu bisa gunakan adalah portal rumah belajar yang saya sajikan tadi ini hanya salah satu ya jadi kalau di, ada yang bertanya juga apakah ini dengan portal ini bisa langsung meningkatkan kualitas pendidikan kalau bicara dengan kualitas pendidikan, tentu saja faktornya sangat banyak, Bapak Ibu, tidak hanya kepada media digitalnya, tetapi faktor gurunya, faktor siswanya sendiri, faktor keluarga, faktor infrastruktur tadi. Jadi, salah satu yang bisa membuat proses pembelajaran jadi menarik itu adalah perlunya media pembelajaran, karena kita belajar yang jarak jauh, jadi perlu media digital. Jangan pernah meng meng membuat pembelajaran tatap muka itu dipindahkan ke kelas digital. Yang nggak bisa seperti itu. Anak-anak pasti ngantuk juga dan dia akan tutup videonya. Seperti itu. Nah, seperti kalau kita saat ini karena kita pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa, tentu saja kita tidak, apa ya, ini kan sudah kebutuhan kita. Jadi kita menyadari. Tapi bagaimana dengan anak PAUD, anak, anak SD? Mereka tentu saja belum terlalu mengerti bahwa apakah ini saya butuh dengan pembelajaran ini. Kecuali kalau dia dimarahin sama orang tuanya, baru dia mungkin duduk, nyam, duduk jadi, tapi mungkin dia ngantuk. Kalau bapak ibu gurunya memindahkan ruang kelas ke dalam kelas maya, tentu saja tidak. Jadi buatlah kelas maya itu menjadi kelas yang interaktif. Karena banyak platform, banyak aplikasi, contohnya Kahoot, Visis, kemudian... Mentimeter dan lain-lain itu bisa di, di apa di ramu di mix ya di mix gitu dibuat beberapa macam media yang bisa membuat anak menjadi lebih menarik sehingga dia bisa membuka videonya tidak ngantuk kalau pembelajarannya cukup sinkronis seperti saat ini ataupun yang asinkronis tadi seperti itu bapak ibu tapi tentu saja infrastruktur pun berperan ya tapi kalau Gadgetnya cuma satu, sementara yang belajar lima di rumah itu ber berbuka, ya nggak efektif juga memang bapak ibu. Ya orang tuanya pun begitu, HP-nya cuma punya ibunya, anaknya ada lima, ya semuanya jenjangnya berbeda, semuanya sekolah, ya mumet lah orang tuanya ya, pusing ya. Tetapi bapak ibu kita tidak harus menyerah, kita harus menjadikan pandemi ini adalah apa namanya, jangan jadikan ini suatu musibah tapi ini harus kondisi yang harus kita lawan Bapak Ibu. Ya, kita ambil hikmahnya terutama kepada para guru ayo kita mulai keluar dari zona nyaman tingkatkan kompetensi digital kita semua. Mungkin itu ya Pak Indra mudah-mudahan cukup terima kasih Bu terima kasih Bu atas Mas ya atas pencerahannya ya, sangat bermanfaat sekali Oke. terima kasih semangat ya Pak Ya, siap, Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Mariana atas penjelasannya yang sangat detail dan tentunya pendidikan literasi, pendidikan melalui daring bagi anak-anak 
usia sekolah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk perkembangan pendidikan Indonesia di masa depan. Baik, sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan dari M. Selamat Yahya. Saya akan bacakan pertanyaannya untuk narasumber Bapak Hesa Nanda. Halo Pak Hesa, sudah bergabung? Ya. ya. ya Jadi begini, Pak Hesa pertanyaannya dari Saudara Selamat. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa data atau transaksi di gadget kita telah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Supaya tidak fraud itu bagaimana caranya dan bagaimana pencegahannya? Silakan dijawab Pak Hesa. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh... kasusnya sebenarnya ini bisa ditelusuri case per case gitu kan uh, yang kita tahu kan sebenarnya apa ya, istilahnya platform yang kita pakai ada banyak Instagram, Facebook, WhatsApp, Google uh, email, Google Gmail atau mungkin email kantor, YouTube segala macam ada banyak mungkin ada beri uh, mobile banking gitu kan uh, penanganannya macam-macam jadi sebenarnya kalau ngasih satu kunci untuk membuka semuanya, nggak mungkin. Susah, itu pasti case per case. Tapi ginilah, kalau ngomongin secara umum, eh, jawabannya sebenarnya kayak sikap kita gini, bagaimana cara kita tahu rumah kita kemalingan? Nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Gimana caranya kita tahu kalau rumah kita lagi diincer maling atau motor kita lagi diincer maling? Nggak ada yang tahu jawabannya. Demikian juga sebenarnya platform digital juga. Jadi no one knows, nggak ada yang tahu kalau kita lagi diincer, kita lagi diincer orang jahat, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita bisa lakukan lebih ke preventif kan, kan gitu. Kalau rumah ya berarti kunci dikunci semua, jendela dikunci semua, pintu dikunci, tambahin pintu tambahan kan yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah gimana caranya biar kita tahu biar kita bisa di, lagi di mata matai? Uh, jawabannya kalau kita tahu pasti kita akan langsung itu jawabannya susah diketahuin juga mas gitu namanya juga maling toh namanya juga orang jahat kan gitu jadi yang kita bisa lakukan adalah antisipasi dan respon ketika hal itu kejadian paling yang bisa kita jagain yang usahakan kan itu ya kalau untuk preventif pertama tadi eh, password jangan gampang-gampang jangan pakai tanggal lahir sama nama itu jangan deh ganti gitu agak susah dikit susah diinget gak apa-apa Nah, kalau ngomongin fraud, eh, preventif itu lebih ke sebenarnya perilaku kita, behavior, eh, kebiasaan kita untuk berdigital. Jadi seharusnya, kewaspadaan kita atau sikap kita ketika terjadi sesuatu kejahatan di digital, sama seperti kita menghadapi kejadian yang tidak mengenakan di dunia nyata. Contohnya, gitu. Contohnya kalau kita kemalikan, kita lapor polisi. Di dunia nyata juga sama. Kita lapor ke Mungkin kalau nggak polisi ya, kalau terjadinya di Instagram, kita lapor ke Instagram. Kalau di Reddit Google, kita lapor ke Google. Karena kan PIC-nya masing-masing ya, Mas. Jadi kan eh, penguasanya kan masing-masing. Jadi kita lapor ke yang regulator mereka masing-masing, kita laporin dulu. Kalau nggak bisa banget, kita ngomong dulu ke teman-teman sekitar. Contohnya, kemarin ada yang eh, fraud-nya adalah data teman saya dipakai untuk pinjam duit. pakai WhatsApp-nya. Jadi fotonya di copy, namanya di copy, gelarnya di copy, pinjam duit ke teman yang kebetulan uh, kenal juga. Nah, kalau dari itu kan agak repot. Makanya kita ketika ada satu, kita pun tahunya ketika itu terjadi kan. Nah, jadi ketika itu terjadi ya langkahnya, sekarang responnya, pertama tenang dulu, jangan panik. Nah, kita, uh, kita pikirin kira-kira kalau orang pinjam identitas kita untuk pinjam duit dan nanti orang nagihnya ke kita itu berarti ya kita ngomong dulu ke sekitar kita eh uh, whatsappku dicolong orang nih jadi tolong sebarin ke teman-teman terdekat kalau ada yang minjem pakai nomor ini jangan dikasih kan jadi responnya jadi gitu harusnya kan jadi uh, yang sebenarnya yang kita lakukan ya ngabarin orang-orang kalau terkejadian aku habis di hack itunya tolong akun ini di ban atau tolong ini akun dilaporkan supaya ditindak sama yang punya platform. Jadi responnya gitu. Jadi ada preventif sama 
apa preventif sama tadi e, ngerespon kejadiannya paling gitu kalau bagaimana kita tahu kalau email lah paling gampang email kalau emailnya kita login dari e, device lain dari handphone lain itu kan kasih laporan dari Google nah kalau misalkan itu bukan kita maka itu kita diklik laporannya di emailnya laporkan ini bukan device saya itu bisa cuman itu jadi pada email kalau jawabannya umum banget ya tidak semua platform punya fasilitas seperti itu kan walaupun banyak platform sedang mengusahakan kayak tuh vektor autenti itu yang kita kayak OTP juga kita login dikasih nomor SMS dikasih via WhatsApp dimasukin itu usaha-usaha para platform itu untuk meningkatkan keamanan gitu jadi ya kita preventif tadi sama responnya jangan panik kita diselesaikan seperti kita menyelesaikan masalah di dunia nyata gitu jadi lapor aja sama yang berwenang gitu kalau iya tapi percayalah kalau semua platform sekarang di Indonesia lagi meningkatkan keamanannya itu dipikirin kok itu diurusin kok jadi eh, tenang mungkin lima tahun dari sekarang keamanannya juga lebih baik gitu. jadi tindakan pencegahannya tidak hanya dari kita tapi juga dari platform yang bersangkutan juga sedang ditingkatkan betul. gitu ya mas ya betul oke semoga yang penting ini jangan panik mas iya gitu. terima kasih atas jawabannya pak hesa semoga bermanfaat juga untuk selamat dan rekan-rekan dan para hadirin sekalian sekarang kita berlanjut ke pertanyaan dari saudara arifin pertanyaan untuk bapak muhammad faisal saudara arifin sudah bisa bergabung Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Mas. Halo, Saudara Arifin. Oke, baik. Sepertinya saya harus membacakan lagi pertanyaan dari Saudara Arifin untuk ditujukan untuk Bapak Muhammad Faisal. Bagaimana caranya supaya masyarakat dapat terhindar dari berita hoax? Dan apa peran kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi penyerahan berita hoax? Silahkan ya. dijawab, Pak. Salam ya, Pak Bimayu. Ya. Langsung aja. Langsung saja, Pak. Oh iya, terima kasih eh, tadi pertanyaannya dari siapa? Arifin ya? Iya, saudara Arifin. Mohon maaf nih jaringan kadang kala naik turun juga nih sesuai kondisi bintang gitu ya. <laughs> bahwa bagaimana cara mencikapi berita-berita hoax yang ada yang pertama kita harus tahu tuh berita yang dikategorikan berita hoax itu seperti apa dulu nah ini kan yang yang etimologi itu yang saya pikir perlu kita dudukkan dulu kalau yang dimaksud berita hoax itu adalah berita yang tidak benar yang menyinggung dengan kondisi-kondisi yang berbeda Kemudian, nah itu tentu saya pikir kita harus melihat konteksnya dulu. Yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan ketika ini ada, ya tentu kita harus lihat e, berita ini munculnya dari mana dan tentang apa. Nah kalau kemarin kan lagi trending topik itu tentang haji kayaknya. Lebih banyak itu ya, banyak cerita tentang itu segala macam. Nah akhirnya banyaklah cerita yang menurut kita kadangkala berbeda dari apa yang informasi sesungguhnya sehingga menimbulkan konteks hoax dan segala macamnya ya tentu kita bertanya siapa yang punya kompetensi untuk menjelaskan itu nah oleh karena itu ya tentu pertama sekali ya kita tanya misalkan di kementerian agama dan segala macamnya seperti kita di perguruan tinggi segala macam ya langsung kita adakan diskusi kita adakan webinar dengan mengundang beberapa tokoh yang dari mengambil kebijakan tentang informasi yang seperti apa yang sebaiknya ada sehingga ini tidak beredar segala macamnya sehingga tidak memblunder ya menjadi sesuatu yang berbeda di pemahaman masyarakat kenapa ya karena kondisi pada hari ini terus terang sesuatu yang kita anggap benar saja itu kadangkala ketika diplesetkan itu menjadi sesuatu yang tidak benar kenapa karena orang sudah stres sekarang nah, kondisi psikologis masyarakat yang kita lihat dengan hari ini yang terlalu banyak susah mau bergerak pandemi yang sudah lebih kurang satu tahun ditambah dengan yang lain ini paling paling mudah menyulut potensi-potensi psikologis masyarakat dengan sesuatu hal berita yang nah, sekejap aja tergantung sekarang kita ingin maunya seperti apa 
Apakah kita memang tetap berada di situ atau kita mencari kebenaran dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ada konteks misalkan sharing before sharing. Kita dapatkan itu, kemudian kita sharing. Sharingnya bagaimana? Ya kita tanya siapa, ini beritanya tentang apa. Kemudian yang kedua, yang ditunjukkan kepada siapa. Yang ketiga, maksudnya itu apa. Nah kalau yang tadi saya katakan yang berhubungan dengan kebijakan, ya kita kembalikan kepada pengambil kebijakan. Nah jadi kira-kira di situ sehingga orang akan bisa memberikan informasi yang luas. Setelah dapat apa yang dikatakan oleh pengambil kebijakan, kesimpulannya sudah kita dapatkan. Nah, kesimpulan itulah yang kita berikan informasi kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kita bisa mengelaminir berita-berita yang kita katakan tidak benar. Kemudian yang kedua, kadangkala kita mendapati berita itu tidak tahu nih referensinya dari mana, siapa yang berbicara. Nah, kita karena keenakan men-share, nah ini juga kadangkala menjadi sesuatu yang tidak baik juga. Contoh misalkan, ada sesuatu berita yang baik itu. Tapi kadangkala dari sisi pandangan-pandangan keagamaan memberikan sesuatu yang e, pertanyaan lebih jauh. Misalkan begini, ada misalkan berita tentang e, sesuatu itu betulnya baik. Tapi ketika di, disebarkan, ini menjadi suatu pertanyaan. Misalkan cerita tentang ada penjaga makam Nabi di Madinah, segala macam, kemudian bermimpi. Disebarkanlah, kalau Anda bisa menyebarkan 10 dari sini akan mendapatkan sejuta kebaikan dan segala macamnya. Nah, hal yang seperti itu yang saya pikir kadangkala berita itu sudah 10 20 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ini bergerak terus. Kenapa? Karena kadangkala konsumsi masyarakat itu masih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau kita menyatakan udahlah ini hanya sekedar berita saja ya sudah selesai. Nah, itu. Jadi ketika masyarakat ingin bertanya kepada kita, ya peran kita ya kita lihat kalau kita sebagai mahasiswa kita sebagai dosen atau kita sebagai pendidik, yang pertama sekali kita ramaikan literasi digital itu dengan keilmuan kita, sesuai dengan referensi yang kita dapatkan. satu Kemudian yang kedua, ini yang paling kadangkala susah kita, kalau kita di konteks misalkan keilmuan keislaman itu ada namanya sanat keilmuan itu. Jadi sanat keilmuan itu seperti hadis itu, dari siapa, dari siapa, dari siapa, itu yang akan memberikan keuntungan kita untuk tahu sumber beritanya dari mana. Nah, dari A, dari B, dari C. Nah ini kan susah. Ini yang kita katakan berat. Nah, apalagi ini, kadang saya di kampus itu, kadang saya bilang sama dosen dengan apa, kita harus berlomba-lomba untuk mencari kebaikan yang lebih banyak. Misalkan, sekarang, misalkan ya, mohon maaf dari segi agama Islam misalkan, sekarang orang lebih banyak belajar Quran itu lewat internet. Lewat apa? Jangan sampai nanti pahalanya internet yang lebih banyak daripada dosen, daripada guru. Jadi saya bilang, jadi artinya apa? Kita punya kemampuan itu, kita kembangkan sehingga untuk minimalisir konteks yang ada. Nah, kadangkala itu yang kita lupa. Nah, saya tidak tahu nih, barangkali Kominfo punya roadmap tentang bagaimana pengembangan pemahaman konteks Teknologi informasi di Indonesia ini sampai kepada tahap apa tahap apa itu berapa tahun ke depan. Nah, ternyata ketika pandemi mulai masuk, ini tidak mau mau tidak mau kita ter, dipaksa untuk memahami kondisi seperti ini dengan rang bintang informasi yang lebih cepat. Nah, ini tentu saja akan berpacu kepada rencana strategis yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, kampus begitu juga. Ada kampus yang baru berdiri lah macam kita, baru tiga tahun negeri, segala macam, baru menyusun konsep tentang bagaimana pengembangan pembelajaran model-model digital. Di samping dengan kampus-kampus yang sudah 10-20 tahun yang berdiri. Nah, kekurangan dari segi anggaran menjadikan kita harus lebih cepat untuk beradaptasi seperti ini. Tetapi zaman tidak bisa. Zaman tidak bisa kita katakan e, harus menunggu. Karena dia sudah berjalan lebih cepat daripada apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi konsekuensinya adalah ya harus melalui percepatan. Percepatan pemahaman, percepatan pembelajaran, dan segala macamnya. Yang efeknya kadangkala berlaku instan. Nah, ini yang saya pikir kreativitas dari kalangan pendidik untuk bisa menyebarluaskan tentang media-media informasi, media pembelajaran yang bisa membantu mahasiswa, guru, dosen, masyarakat, sehingga bisa ada lebih baik. Nah, ketika ini beredar di masyarakat, yang saya pikir, ini salah satu yang paling penting adalah tugas kita memberikan informasi kepada siapa sebenarnya kalau seandainya berita itu ada. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi 
kalau dia berhubungan dengan pengambilan kebijakan, ya tentu kita arahkan siapa pengambil kebijakan yang bisa memberikan informasi yang valid. Nah itulah dia. Baik. Pertanyaannya, eh, apakah ketika diberikan informasi kita nggak percaya juga? Nah itu kan menjadi masalah. Pak, tidak Pak. Ternyata ada teman sebelah berbicara seperti inilah. Saya bilang, pengambil kebijakannya siapa? Nah kalau itu terjadi, berarti ada sesuatu hal yang saya pikir eh, orang tidak bisa percaya kepada apa yang kita lakukan. Nah ini, oleh karena itu, ini kita perlu peran yang banyak untuk menyebarkan sesuatu yang lebih baik. Okay. Jadi satu informasi itu paling tidak membutuhkan, ya ini kalau saya tengok dalam sanat keilmuan hadis, itu Imam Bukhari itu minimal memerlukan sekitar 10 atau 15 orang untuk menyebarkan berita yang baik itu. <tuh> Sampai kepada konsep pada hari ini yang tersusun di dalam sebuah buku atau kitab-kitab keilmuan keislaman yang ada. Nah itu yang kalau kita kembali kepada periode-periode sebelumnya yang kita aplikasikan pada hari ini. Ini saya pikir ini tugas kita. Buzzer dan segala macamnya. Itu saya pikir tidak tahu nih apakah ada kontrak-kontrak khusus apa tidak. Tapi ini kan media. Orang bisa berbicara apa saja. Baik, nah Muhammad keuntungan Faisal. di kitanya apa? Kan begitu kan? Nah kalau sudah berbicara konsep keuntungan dan segala macam ini konteksnya agak berbeda. Jadi kesimpulannya saya pikir begini, ketika kita dapat e, informasi berhubungan dengan hoax, kita sharing dan sharing. Kalau itu berhubungan dengan pengambilan kebijakan, ya kita arahkan kepada siapa pengambil kebijakan yang memang bisa memberikan penjelasan itu. Tapi ketika dia berhubungan dengan konsep norma-norma keagamaan, ya kita lihat. E, kita di sini kan ada majlis ulama dan segala macamnya. Arahkan masyarakat untuk memberikan informasi kepada mereka. Jangan orang yang semalam baru belajar, ternyata informasinya lebih daripada kita yang sudah 20-30 tahun belajar, malah kalah. Karena apa? Karena ternyata teman-teman yang 10-20 tahun belajar tidak banyak menulis literasi digital untuk menambah pemahaman yang ada. Sehingga mereka mengambil informasi itu kepada orang yang e, boleh dikatakan baru kemarin mengetahui konsep yang seperti itu. Nah ini saya pikir perlu dorongan, perlu dorongan lah dari kita bersama bahwa kita harus bergerak. Bahkan saya tanya kemarin dosen-dosen kita lah yang misalkan umurnya sudah sudah di atas 50, 60 tahun, itu kan ilmu, ilmunya luar biasa banyak. Tapi kemampuan dia untuk bergerak ini kan perlu kita bantu anak-anak muda untuk menyebarkan luaskan pemikirannya sehingga dengan demikian bisa memberikan warna baru di dalam uh, pemahaman konteks yang seperti ini. Baik, terima Sekir kasih itulah yang bisa saya Muhammad Faisal atas penjelasannya. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Arifin <tuh> bahwa kita juga harus aktif dalam mengkonfirmasi berita-berita hoax ke tentunya ke instansi-instansi yang sudah kredibel seperti itu. Ya, terima kasih kepada para penanya. Sangat bermanfaat tentunya untuk kehidupan berdigital kita nanti. Selanjutnya kita akan undang kembali key opinion leader kita pada hari ini. Bapak Leon, kami persilakan. Selamat sore. Sore, Pak Leon masih semangat? Masih. <laughs> Oke, mungkin kita akan tanya jawab sebentar saja karena waktu juga yang membatasi kita. Dari penjabaran partneran sumber kita, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Leon, uh, apakah ada pengalaman pribadi yang sekiranya berkaitan dengan penjelasan dari keempat narasumber seperti itu? Apakah sempat ada pembobolan atau seperti apa? Atau pernah terkena hoax seperti itu? Silakan dijawab dan diceritakan. Uh, kalau ya dengan tadi saya bilang si uh, sekarang untuk kita bersosmed sangat banyak si platformnya ya kita pakai misalnya Instagram semua dipakai ya. tapi emang kalau cara makainya juga memang mesti benar kalau misalnya pas uh, pernah ke bobol itu ya tadi yang dibilang keamanan uh, data diri dan lain-lain pernah sih ada kebobolan di uh, dari mungkin dari Facebook kali ya itu ya untuk uh, akun di hack gitu jadi tiba-tiba hmm, bukan punya akun saya gitu itu seperti itu kalau yang 
kita bisa pakai bermacam-macam uh, platform cuma emang mesti dijaga masing-masing juga biar enggak enggak ya tadi yang apa password mesti beda-beda jangan sama semua karena dulu emang akhirnya ya enggak enggak memperhatikan itu jadi ada mungkin bisa jadi sampai di dipobol semoga kita bisa sama-sama belajar ya dari pengalaman iya supaya tidak menarik banget tadi itu oke lalu apakah ada pengalaman yang mungkin lebih ke ekspres ekspresi kreasi seperti itu ya yang sifatnya ya, kolaboratif uh, di dunia digital yang bisa dibagikan banyak, kepada banyak negeri. aplikasi yang bisa sangat membantu untuk uh, kita membuat uh, memposting sesuatu di uh, sosmed kalau dulu kita masih bingung tapi dengan sekarang dengan teknologi dengan handphone saja sebenarnya udah cukup ya bisa buat macam-macam uh, cuma memang akhirnya kita harus nyari info itu karena nggak nggak uh, gampang juga kan banyak macam tuh di di Play Store atau di uh, ininya apa yang mesti kita pakai apa yang cocok apa yang aman juga yang bisa kita pakai untuk membuat uh, kita bisa berekspresi lebih baik di uh, sosmed kemudian kalau ada kayak tadi juga uh, aplikasi-aplikasi yang kayak tadi buat sekolah juga Memang kadang e, banyak aplikasi kita nggak tahu, makanya itu tadi saya bilang kita harus belajar terus, cari-cari info kemana-mana. Karena sekarang orang banyak buat aplikasi ya. ya. Nah itu banyak, banyak juga yang kita nggak tahu nih kalau, oh ternyata udah ada aplikasi ini ya, oh, ada aplikasi ini yang buat e, apa, membuat sesuatu. Nah paling juga nanti kalau kita udah tahu, kita harus bagi-bagiin juga sama orang lain biar orang lain juga tahu gitu. yeah. oke okay. terima kasih untuk yeah. Pak Leon penjelasannya semoga dapat diterima dan diaplikasikan kepada oleh hadirin yang hadir pada hari ini baik tidak terasa waktu telah menunjukkan akhir kegiatan webinar literasi kita pada hari ini Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta untuk menginstal aplikasi Siberkreasi. Saya mengingatkan kembali. Kemudian untuk follow akun Instagram, Facebook dari Siberkreasi. Dan juga jangan lupa tonton video-video sehingga kita makin cakap digital. Dan Indonesia bisa semakin cakap digital di tengah kompetisi di era global ini. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan pemaparan dan kemudian juga para hadirin yang dengan antusiasnya mengajukan pertanyaan dan tetap bertahan sampai akhir acara. Saya Abimanyu Seranto selaku moderator pada hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Salam Mas Abi. Terima kasih Bapak Ibu semua, para narasumber. Terima kasih Bapak Ibu, thank you banget. Yeah. <laughs> Sampai ketemu di lain kesempatan. Yeah. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke LPMP, cira berkunjung ya ke Tuapaya Ceru Ijo. Kita tunggu. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500 ribu tata digital. Inilah Indonesia Perpisata Agung Digital. Saya luncurkan program Literasi Digital Nasional hari ini.